মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর খুন নানা সাহেবের বিখ্যাত নলখা হারও আছে গাড়ির ভেতরে গুলবাহার সেন্টের গন্ধ সানডে সাসপেন্সে মির্চির বিশেষ নিবেদন সত্যজিৎ রায়ের লেখা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার বোম্বাইয়ের বোম্বেটে বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য সত্যজিৎ রায়ের লেখা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার বোম্বাইয়ের বোম্বেটে সত্যজিৎ রায় জন্ম উনিশশো সালের দোসরা মে প্রয়াণ উনিশশো সালের তেইশে এপ্রিল বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্রে তিনি ছিলেন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব একদিকে যেমন চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য পেয়েছেন অনারারি অস্কা ফর লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অন্যদিকে আমাদের উপহার দিয়েছেন ফেলুদা প্রফেসর শঙ্কু তারিনী খুড়োর মতো একের পর এক অসামান্য চরিত্র বইয়ের পাতায় ফেলুদার প্রথম আত্মপ্রকাশ উনিশশো সালে ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি গল্পে এরপর বাদশাহী আংটি সোনার কেল্লা গ্যাংটকে গন্ডগোল জয় বাবা ভেলুনাথ গোরস্থানে সাবধান ও ছিন্ন মস্তার অভিশাপের মতো বেশ কিছু ফেলু রহস্য উপন্যাস ও ছোট গল্প প্রকাশিত হয় উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত বোম্বাইয়ের বোম্বেটে প্রথম প্রকাশিত হয় শারদিয়া দেশ পত্রিকায় উনিশশো সালে গল্পটি আমরা নিয়েছি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত ফেলুদা সমগ্র প্রথম খণ্ড থেকে প্রধান চরিত্রে ফেলুদা তোপসে এবং জটায়ু ফেলুদার ভূমিকায় শ্রী সব্যসাচী চক্রবর্তী গল্প পাঠে ও তোপসের চরিত্রে সমক জটায়ুর ভূমিকায় শ্রী জগন্নাথ বসু গল্পের সূত্রধার আমি মীর শুরু হচ্ছে বোম্বাইয়ের বোম্বেটে লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ুর হাতে মিষ্টির বাক্স দেখে বেশ অবাক হলাম সাধারণত ভদ্রলোক যখন আমাদের বাড়িতে আসেন তখন হাতে ছাতা ছাড়া আর কিছু থাকে না নতুন বই বেরোলে বইয়ের একটা প্যাকেট থাকে অবশ্য কিন্তু সে তো বছরে দুবার আজ একেবারে মির্জাপুর স্ট্রিটের হালের দোকান কল্লোল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পঁচিশ টাকা দামের সাদা কার্ডবোর্ডের বাক্স সেটা আবার সোনালি ফিতে দিয়ে বাঁধা বাক্সের দুপাশে নীল অক্ষরে লেখা কল্লোলস ফাইভ মিক্স সুইট মিটস মানে পাঁচ মিশালি মিষ্টি বাক্স খুললে দেখা যাবে পাঁচটা খোপ করা আছে তার এক একটাতে এক এক রকমের মিষ্টি আর মাঝেরটায় থাকতেই হবে কল্লোলের আবিষ্কার ডায়মন্ডা মানে হীরের মতো পলকাটার উপর তবক দেওয়া রস ভরা কড়া পাকের সন্দেশ আহা কিন্তু এমন বাক্স লালমোহন বাবুর হাতে কেন আর ওর মুখে এমন কেল্লা ফতে হাসি হাসি ভাবই বা কেন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বাক্স টেবিলে রেখে চেয়ারে বসতেই ফেলুদা বলল বোম্বাইয়ের সুখবরটা বোধ আজই পেলেন লালমোহন বাবু প্রশ্নটা শুনে অবাক হলেও তার মুখ থেকে হাসিটা গেল না কেবল ভুরু দুটো ওপরে উঠল কি করে বুঝলেন সাইরেন বাজার এক ঘন্টা পরে যখন দেখছি আপনার হাত ঘড়ি বলছে সোয়া তিনটে তার মানে টাটকা আনন্দের আতিশয্যে ঘড়িটা পড়ার সময় আর ওটার দিকে চাইতেই পারেননি স্প্রিং গেছে না দম গেছে লালমোহন বাবু তার নীল র্যাপারের খোসে পড়া দিকটা রোমান কায়দায় বা কাঁধের ওপর ফেলে দিয়ে বললেন পঁচিশ চেয়েছিল তা আজ ভোরে ঘুম ভাঙতে চা করে সে টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিলেন এই যে প্রডিউসার উইলিং অফার টেন ফর বোম্বেটে প্লিজ কেবল কনসেন্ট আমি রিপ্লাই পাঠিয়ে দিলাম হ্যাপিলি সেলিং বোম্বেটে ফর টেন টেক ব্লেসিংস দশ হাজার ফেলুদার মতো মাথা ঠান্ডা মানুষের পর্যন্ত চোখ গোল গোল হয়ে গেল দশ হাজারে গল্প বিক্রি হয়েছে আপনার টাকাটা হাতে আসেনি এখনো ওটা বম্বে গেলে পাবো আপনি বম্বে যাচ্ছেন শুধু আমি কেন আপনারাও অ্যাট মাই এক্সপেন্স আপনি ছাড়া তো এই গল্প দাঁড়াতই না মশাই কথাটা যে সত্যি সেটা ব্যাপারটা খুলে বললেই বোঝা যাবে জটায়ুর অনেক দিনের স্বপ্ন যে তার একটা গল্প থেকে সিনেমা হবে বাংলা ছবিতে পয়সা নেই তাই হিন্দির দিকেই ওর ঝোঁক বেশি এবারে তাই কোমর বেঁধে হিন্দি সিনেমার গল্প লেখা শুরু করেছিলেন বম্বের ফিল্ম লাইনে লালমোহনবাবুর একজন চেনা লোক আছে নাম পুলক ঘোষাল আগে গড়পাড়েই থাকতো 
লালমোহনবাবু দুটো বাড়ি পরে কলকাতা টালিগঞ্জে তিনটে ছবিতে সহকারী পরিচালকের কাজ করে রোখের মাথায় বম্বে গিয়ে হাজির হয় এখন সেখানে সে নিজেই একজন হিট ডিরেক্টর তৃতীয় পরিচ্ছেদ অব্দি গিয়ে গল্প আর এগোচ্ছে না দেখে জটায়ু ফেলুদার কাছে আসেন ফেলুদা তখন তখনই লেখাটা পড়ে মন্তব্য করে মাঝপথে আটকে ভালোই হয়েছে মশাই এ আপনার পণ্ডশ্রম হতো বোম্বাই নিত না লালমোহনবাবু মাথা চুলকে বললেন কি হলে নেবে মশাই বলুন তো আমি তো ভেবেছিলাম খান কত কারেন্ট হিট ছবি দেখে তারপর লিখব দুদিন কি হয়ে দাঁড়ালো একদিন তো পকেট মার হলো একদিন ছোয়া ঘন্টা দাঁড়িয়ে জানলা অব্দি পৌঁছে শুনলুম হাউসফুল বাইরের টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছিল মশাই কিন্তু বারো টাকা খরচ করে শেষটায় কোডো পাইরিং খেতে হবে সেই ভয় পিছিয়ে এলুম শেষে ফেলুদাই বললো যে একটা ছক কেটে দেবে লালমোহনবাবুর জন্য বলল আজকাল ডাবল রোলের খুব চল হয়েছে সেটা জানেন তো ডাবল রোল যে কি সেটা লালমোহনবাবু জানেনি না একই চেহারা দুজন নায়ক হয় ছবিতে সেটা জানেন না ও মানে জমজ ভাই তাও হতে পারে আবার আত্মীয় নয় অথচ চেহারায় মিল সেটাও হতে পারে একই চেহারা অথচ একজন ভালো লোক একজন খারাপ লোক অথবা একজন শক্ত সমর্থ আর একজন গোবেচা সাধারণত এটাই হয় আপনি একটু নতুন ভাবে এক কাঠি বাড়িয়ে করতে পারেন একটা ডাবল রোলের বদলে এক জোড়া ডাবল রোল এক নম্বর হিরো আর এক নম্বর ভিলেন হল এক জোড়া আর দুই নম্বর হিরো দুই নম্বর ভিলেন হল আরেক জোড়া এই দুই নম্বর জোড়া যে আছে সেটা গোড়ায় ভাস করা হবে না তারপর বলছিলাম কি একটু বেশি জটিল হয়ে যাচ্ছে না তিন ঘন্টার মাল মশলা চাই আজকাল নতুন নিয়মে খুব বেশি ফাইটিং চলবে না কাজেই গপ অন্যভাবে ফাঁকতে হবে দেড় ঘন্টা লাগবে জট পাকাতে দেড় ঘন্টা ছাড়াতে তাহলে আপনি বলছেন ডবল লোলি কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবে তা কেন আরো আছে নোট করে নিন লালমোহনবাবু শুরু করে বুক পকেট থেকে লাল খাতা আর সোনালি পেন্সিল বার করে ফেললেন লিখুন স্মাগলিং চাই সোনা হিরে গাঁজা চরস যা হোক পাঁচটি গানের সিচুয়েশন চাই তার মধ্যে একটি ভক্তিমূলক হলে ভালো দুটি নাচ চাই খান দু তিন পশ্চাৎ ধাবন দৃশ্য বা চেজ সিকোয়েন্স চাই তাতে অন্তত একটি দামি মোটর গাড়ি পাহাড়ের গা গড়িয়ে ফেলতে পারলে ভালো হয় অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য চাই নায়কের গার্লফ্রেন্ড হিসেবে নায়িকা এবং ভিলানের গার্লফ্রেন্ড হিসেবে ভ্যাম্প বা খল নায়িকা চাই একটি কর্তব্যবোধ সম্পন্ন পুলিশ অফিসার চাই নায়কের ফ্ল্যাশব্যাক চাই কমিক রিলিফ চাই গপ্প যাতে ঝুলে না পড়ে তার জন্য দ্রুত ঘটনা পরিবর্তন ও দৃশ্যপট পরিবর্তন চাই বার কয়েক পাহাড়ে বা সমুদ্রের ধারে গল্পটাকে নিয়ে ফেলতে পারলে ভালো কারণ এক নাগারে স্টুডিওর বদ্ধ পরিবেশে শুটিং চিত্র তারকাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর বুঝেছেন তো ঝড়ের মতো লিখতে লিখতে জটায়ু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিলেন আর সবশেষে এটা একেবারে মাস্ট চাই হ্যাপি এন্ডিং তার আগে অবশ্যই বার কয়েক কান্না স্রোত বইয়ে দিতে পারলে শেষটা জমে ভালো লালমোহনবাবু সেদিনই হাতে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল তারপর গল্প নিয়ে ঝাড়া দু মাসের ধস্তাধস্তিতে ডান হাতে দুটো আঙুলে কড়া পড়ে গিয়েছিল ভাগ্যি সেই সময়টা ফেলুদার কলকাতার বাইরে কোনো কাজ ছিল না কেদার সরকারের রহস্যজনক খুনে তদন্তের ব্যাপারে ওকে সবচেয়ে বেশি দূর যেতে হয়েছিল ব্যারাকপুর কারণ লালমোহনবাবু সপ্তাহে দুবার এসে ফেলুদার কাছে ধর্ণা দিচ্ছিলেন তা সত্ত্বেও জটায়ুর বত্রিশ নম্বর উপন্যাস বোম্বাইয়ের বোম্বেটে মহালয়ার ঠিক পরেই বেরিয়ে যায় আর গল্পটা যেরকম দাঁড়িয়েছিল তা থেকে ছবি করলে আর যাই হোক সে ছবি দেখে কোডো পাইরিন খেতে হবে না হিন্দি ছবির মাল মশলা থাকলেও তাতে হিন্দি ছবির ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি বাড়াবাড়িটা নেই পাণ্ডুলিপির এক কপি পুলক ঘোষালকে আগেই পাঠিয়েছিলেন লালমোহনবাবু দিন দশেক আগে চিঠি আসে যে গল্প পছন্দ হয়েছে আর পুলকবাবু খুব শিগগিরই কাজ আরম্ভ করতে চান চিত্রনাট্য তিনি নিজেই করেছেন আর হিন্দি সংলাপ লিখেছেন ত্রিভুবন গুপ্তে যার এক একটা কথা নাকি এক একটা ধারালো চাক্কু সোজা গিয়ে দর্শকের বুকে বিধে হলে পায়রা উড়িয়ে দেয় এই চিঠির উত্তরে লালমোহনবাবু ফেলুদাকে কিছু না বলেই তার গল্পের দাম হিসেবে পঁচিশ হাজার হাঁকেন আর তার উত্তরেই আজকের টেলিগ্রাম আমার মনে হলো পঁচিশ চেয়ে লালমোহনবাবু যে একটু বাড়াবাড়ি করেছিলেন সেটা উনি নিজেই বুঝতে পেরেছেন গরম চায় চুমুক দিয়ে আধ বোঝা চোখে একটা শব্দ করে লালমোহনবাবু বললেন 
পুলক ছোকরা লিখেছিল যে গল্পটা বিশেষ চেঞ্জ করেন মোটামুটি আমি থুড়ি মানে আমরা যা লিখেছিলাম বহু বচনটা না ব্যবহার করলেই খুশি হব কিন্তু শেক্সপিয়ারও তো অন্যের গল্পের সাহায্য নিয়ে নাটক লিখেছে তা বলে তাকে কি কেউ কখনো আমাদের হ্যামলেট বলতে শুনেছে কখনো না উপাদানে আমার কিছুটা কন্ট্রিবিউশন থাকলেও পাচক তো আপনি আপনার মতো হাতের তার কি আর আমার আছে লালমোহন বাবু কৃতজ্ঞতায় কান অব্দি হেসে বললেন থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার যাই হোক যা বলছিলাম কেবল একটি মাত্র মাইনার চেঞ্জ করেছি গপ্পে কিরকম ওই সে আর বলবেন না মোটাই তাজ্জব ব্যাপার আপনি শুনলেই বলবেন টেলিপ্যাথি হয়েছে কি আমার গল্পে স্মাগলার ঢুন্ডিরাম ধুরন্ধরের বাসস্থান হিসেবে একটা তেতাল্লিশ তলা বাড়ির ফ্ল্যাটের আমি উল্লেখ করেছিলাম আপনি খুঁটিনাটির ওপর নজর দিতে বলেন তাই বাড়িটার একটা নামও দিয়েছিল শিবাজি কাসল বোম্বাই তো তাই মহারাষ্ট্রের জাতীয় বীর পুরুষের নামে বাড়ির নামটা বেশ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়েছিল উমা পুলক লিখলে ওই নামে নাকি সত্যি একটা উঁচু ফ্ল্যাট বাড়ি আছে আর তাতে নাকি ও ছবির প্রডিউসার নিজেই থাকেন বলুন ওরাই একে টেলিপাতি ছাড়া আপনি কি বলবেন কুংফু থাকছে না বাদ আমরা তিনজনে একসঙ্গে এন্টার দ্য ড্রাগন দেখার পর থেকেই লালমোহন বাবুর মাথায় ঢুকেছিল যে গল্পে কুংফু ঢোকাবেন ফেলুদার প্রশ্নের উত্তরে লালমোহন বাবু বললেন আরে মোটে সেটার কথা আমি আলাদা করে জিজ্ঞেসও করেছিল তাদের লেগেছে ম্যাড্রাস থেকে স্পেশালি কুংফুর জন্য ফাইট মাস্টার আসছে বলে কি না হংকং ট্রেন শুটিং শুরু কবে সেইটা জিজ্ঞেস করে আজ একটা চিঠি লিখছি জানার পর আমাদের যাবার তারিখটা ফিক্স করব আমাদের থুড়ি মানে আমার গল্পের শুটিং শুরু হবে আর আমরা সেখানে থাকব না সে কি করে হয় মশাই ডায়মন্ডাইয়ের আগেও খেয়েছি কিন্তু আজকে যতটা ভালো লাগলো তেমন আর কোনোদিন লাগেনি পরে রবিবার আবার জটায়ুর আবির্ভাব ফেলুদা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল যে ভদ্রলোককে অর্ধেক খরচ অফার করবে কারণ ও নিজের হাতেও সম্প্রতি কিছু টাকা এসেছে শুধু কেস থেকে নয় গত তিন মাসে ও দুটো ইংরেজি বই অনুবাদ করেছে উনবিংশ শতাব্দীর দুজন বিখ্যাত পর্যটকের ভ্রমণ কাহিনী দুটোই ছাপা হচ্ছে আর দুটো থেকেই কিছু আগাম টাকাও ফেলুদা পেয়েছে এর আগেও অবসর সময় ফেলুদাকে মাঝে মাঝে লিখতে দেখেছি কিন্তু আদানুন খেয়ে লিখতে লাগা এই প্রথম লালমোহনবাবু অবশ্য ফেলুদার প্রস্তাব এক কথায় উড়িয়ে দিলেন বললেন খেতে চিন মশাই লিখার ব্যাপারে আপনি এখন আমার গাইড অ্যান্ড গডফাদার এটা হলো আপনাকে আমার সামান্য দক্ষিণা এই বলে পকেট থেকে দুটো প্লেনের টিকিট বার করে টেবিলের ওপর রেখে দিলেন তারপর বললেন অ্যাঁ মঙ্গলবার সকাল দশটা পঁয়তাল্লিশে ফ্লাইট এক ঘন্টা আগে রিপোর্টিং টাইম আমি সোজা দমদমে গিয়ে আপনাদের জন্য ওয়েট করব শুটিং আরম্ভ হচ্ছে কবে বিশ্বুদ্বার একেবারে ক্লাইম্যাক্স সেই ট্রেন মোটর আর ঘোড়ার ব্যাপারটা এছাড়াও জটায়ু আরেকটা খবর দিলেন কাল সন্ধেবেলা আর এক ব্যাপার মশাই এখানকার এক ফিল্ম প্রডিউসার ওই ধর্মতলায় আপিস আমার পাবলিশারের কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে সোজা আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির বুঝুন সেও বোম্বাইয়ের বোম্বেটে ছবি করতে চায় বলে বাংলায় হিন্দি টাইপের ছবি না করলে আর চলছে না তো গপ্প বিক্রি হয়ে গেছে শুনে বেশ তো হতাশ হলো বইটা অবশ্য নিজে পড়েননি ওর এক ভাগ্নে পড়ে ওকে বলেছে আমি বোম্বাই না গিয়ে বইটা লিখেছি শুনে বেশ অবাক হলেন আমি আর ভাঙলুম না যে মারের গাইড টু ইন্ডিয়ার ফেলুমিত্রের গাইডেন্স ছাড়া এই কাজ হতো না ভদ্রলোক বাঙালি এ স্যার সান্নাল কথায় পশ্চিমা টান বললেন জব্বলপুরের মানুষ কাই উগ্র পারফিউমের গন্ধ আরে নাক জ্বলে যায় মশাই পুরুষ মানুষ এভাবে সেন্ট মাকে এই প্রথম আমি এক্সপিরিয়েন্স করলো যাই হোক আমি তো চলে যাচ্ছি শুনে একটা ঠিকানা দিয়ে দিলেন বললেন কোনো অসুবিধে হলে একে ফোন করতে পারেন আমার এই বন্ধুটি খুব হেল্পফুল ডিসেম্বরে কলকাতায় বেশ শীত পড়লেও বম্বেতে নাকি তেমন ঠান্ডা পড়ে না আমাদের ছোট দুটো সুটকেসেই সব ম্যানেজ হয়ে গেল মঙ্গলবার সকালে উঠে দেখি কুয়াশায় রাস্তার ওপারে পোলটুদের বাড়িটা পর্যন্ত ভালো করে দেখা যাচ্ছে না এই রে প্লেন ছাড়বে তো কিন্তু আশ্চর্য 
নটার মধ্যে সব সাফ হয়ে গিয়ে ঝকঝকে রোদ উঠে গেল ভিআইপি রোডে এমনিতেই শহরের চেয়ে বেশি কুয়াশা হয় কিন্তু আজ দেখলাম তেমন কিছু নয় এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছলাম তখন প্লেন ছাড়তে পঞ্চাশ মিনিট বাকি লালমোহনবাবু আগেই হাজির এমনকি বোর্ডিং কার্ডও দেখলাম ওর পকেট থেকে উঁকি মারছে বললেন কিছু মনে করবেন না ফেলুবাবু লম্বা কিউ দেখে ভাবলুম যদি জানলার ধারে সিটটা না পাই তাই আগে ভাগে সেরে রাখলুম এই ছিল দেখুন হয়তো দেখবেন কাছাকাছি সিট পেয়ে গেছেন আপনার হাতে ওটা কি কি বই কিনলেন লালমোহনবাবুর বগলে একটা ব্রাউন কাগজের প্যাকেট দেখে আমার মনে হয়েছিল উনি নিজের বই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন ওখানে কাউকে দেবেন বলে ফেলুদার প্রশ্নের জবাবে ভদ্রলোক বললেন কিনবো কি মশাই সেই সার না সেই দিন যার কথা আমি বলেছিলুম সে দিয়ে গেল এই জাস্ট মিনিট দশেক আগে উপহার নো স্যার বম্বে এয়ারপোর্টে লোক এসে নিয়ে যাবে আমার নাম ধাম তাকে জানিয়ে দিয়েছেন কোনো এক আত্মীয়ের কাছে যাবে নাকি এই বই ইয়ে বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছেন না পাওয়া মুশকিল কারণ ভারত কেমিক্যালসের গুলবাহারের সেন্টের গন্ধ আর সব গন্ধকে ম্লান করে দিয়েছে গন্ধটা আমিও পেয়েছিলাম সান্নাল মশাই এমনই সেন্ট মাখেন যে তার সুবাস এই প্যাকেটে পর্যন্ত লেগে রয়েছে যা বলেছেন স্যার তবে অনেক সময় শুনেছি এইভাবে লোকে উল্টো পাল্টা জিনিসও নাকি চালান করে দেয় সে তো বটেই বুকিং কাউন্টারে তো নোটিসই লাগানো আছে যে অচেনা লোকের হাত থেকে চালান দেওয়ার জন্য কোনো জিনিস নেওয়াটা বিপজ্জনক অবশ্যই ভদ্রলোককে টেকনিক্যালি ঠিক অচেনা বলা চলে না আর প্যাকেটটাও যে বইয়ের সেটা সন্দেহ করার কোনো কারণ দেখছি না কাজেই প্লেনে তিনজনে পাশাপাশি জায়গা পেলাম না লালমোহন বাবু আমাদের তিনটে শাড়ি পেছনে জানলার ধারে বসলেন ফ্লাইটে বলবার মতো তেমন কিছুই ঘটেনি কেবল লাউড স্পিকারে ক্যাপ্টেন দত্ত যখন বলছেন যে আমরা নাগপুরের উপর দিয়ে যাচ্ছি তখন পেছনে ফিরে দেখি লালমোহনবাবু সিট ছেড়ে উঠে প্লেনের ল্যাজের দিকটায় চলেছেন শেষটা একজন এয়ার হস্টেস ওকে থামিয়ে উল্টো দিকে দেখিয়ে দিতে ভদ্রলোক আবার সারা পথ হেঁটে সোজা পাইলটের দরজা খুলে ককপিটে ঢুকে তক্ষুনি বেরিয়ে এসে জিপ কেটে বাঁ দিকে দরজা দিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন নিজে সিটে ফেরার পথে আমার উপর ঝুঁকে পড়ে কানে ফিস ফিস করে বলে গেলেন আমার পাশের লোকটিকে এক ঝলক দেখে নাও হাইজ্যাকার হলে আশ্চর্য হব না মাথা ঘুরিয়ে দেখে বুঝলাম জটায়ু অ্যাডভেঞ্চারের জন্য একেবারে হন্যে হয়ে না থাকলে ওরকম নিরীহ নেই থুতনি মানুষটাকে কখনো হাইজ্যাকার ভাবতেন না স্যান্টা ক্রুজে প্লেন ল্যান্ড করার ঠিক আগেই লালমোহনবাবু ব্যাগ থেকে বইটা বার করে রেখেছিলেন ডোমেস্টিক লাউঞ্জে ঢুকে আমরা তিনজনেই এদিক ওদিক দেখছি এমন সময় মিস্টার গাঙ্গুলি শুনে ডাইনে ঘুরে দেখি গাঢ় লাল রঙের টেরেলিন শার্ট পরা একজন লোক মাদ্রাজি টাইপের এক ভদ্রলোককে প্রশ্নটা করে তার দিকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে আছেন ভদ্রলোক একটু যেন বিরক্তভাবেই মাথা নেড়ে না বলে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন আর লালমোহনবাবুও বই হাতে লাল শার্টের দিকে এগিয়ে গেলেন এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললেন জটায়ু লাল শার্ট বইটা নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন আর লালমোহনবাবু ও কর্তব্য সেরে নিশ্চিন্তে হাত ঝাড়লেন আমাদের ব্যাগেজ বেরোতে লাগলো আধ ঘন্টা এখন একটা বেজে কুড়ি মিনিট শহরে পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ে যাবে প্রায় দুটো পুলক ঘোষাল গাড়ির নাম্বারটা জানিয়ে দিয়েছিলেন আগেই দেখলাম সেটা একটা গেরুয়া রঙের স্ট্যান্ডার্ড ড্রাইভারটি বেশ শৌখিন এবং ফিটফাট হিন্দি ছাড়া ইংরেজিটাও মোটামুটি জানি কলকাতা তিনজন অচেনা লোকের জন্য ভাড়া খাটতে হচ্ছে বলে কোনো রকম বিরক্তির ভাব দেখলাম না বরং লালমোহনবাবুকে যেরকম একটা সেলাম ঠুকল তাতে মনে হলো কাজটা পেশে একেবারে কৃতার্থ ড্রাইভারই খবর দিল যে শহরের ভেতরেই শালিমার হোটেলে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে আর পুলকবাবু বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন 
গাড়ি আমাদের জন্য রাখা থাকবে আমরা যখন খুশি যেখানে ইচ্ছে যেতে পারি ফেলুদা অবশ্য এখানে আসবার আগে ওর অভ্যেস মতো বম্বে সম্বন্ধে পড়াশুনো করে নিয়েছে ও বলে কোনো নতুন জায়গায় আসার আগে এই জিনিসটা করে না নিলে নাকি সেই জায়গা দূরেই থেকে যায় মানুষের যেমন একটা পরিচয় তার নামে একটা চেহারায় একটা চরিত্রে আর একটা তার অতীত ইতিহাসে ঠিক তেমনই নাকি শহরেরও বম্বে শহরের চেহারা আর চরিত্র এখনো ফেলুদার জানা নেই তবে এটা জানে যে শালিমার হোটেল হলো ক্যাম্পস কর্নারের কাছে আমাদের গাড়ি হাইওয়ে দিয়ে গিয়ে একটা বড় রাস্তায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদা ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলল আমাদের গাড়ি একটা স্কুটার আর দুটো অ্যাম্বাসেডারকে ছাড়িয়ে ফিয়ার ট্যাক্সিটার ঠিক পেছনে এসে পড়ল এবার ট্যাক্সিটার পেছনের কাঁচ দিয়ে দেখলাম ভেতরে বসা লাল টেরিলিনের শার্ট একটু যেন বুকটা কেঁপে উঠল কিছুই হয়নি কেন যে ফেলুদা ট্যাক্সিটাকে ধাওয়া করেছে তাও জানি না তবু ব্যাপারটা আমার হিসেবের বাইরে বলেই যেন একটা রহস্য আর একটা অ্যাডভেঞ্চারের ছোঁয়া লাগলো লালমোহনবাবু অবশ্য আজকাল ধরেই নিয়েছেন যে ফেলুদার সব কাজের মানে জিজ্ঞেস করে সব সময় সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না যথাসময় আপনা থেকেই সেটা জানা যাবে আমাদের গাড়ি দিব্যি ট্যাক্সিটাকে চোখে রেখে চলেছে আমরাও নতুন শহরের রাস্তাঘাট লোকজন দেখতে দেখতে চলেছি একটা জিনিস বলতেই হবে হিন্দি ছবির এত বেশি আর এত বড় বড় বিজ্ঞাপন আর কোনো শহরের রাস্তায় দেখিনি লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ ধরে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে সেগুলো দেখে বললেন সবাইয়ের নামই তো দেখছি অথচ কাহিনীকারের নামটা কেন চোখে পড়ছে না এরা কি গপ্প লেখা না কাউকে দিই গপ্প লেখক হিসেবে নাম যদি আশা করেন তাহলে বম্বে আপনার জায়গা নয় এখানে গপ্প লেখা হয় না গপ্প তৈরি হয় ম্যানুফ্যাকচার হয় যেমন বাজারের আর পাঁচটা জিনিস ম্যানুফ্যাকচার হয় ঠিক তেমনি লাক্স সাবানকে তৈরি করেছে তার নাম কি কেউ জানে হ্যাঁ কোম্পানির নামটা হয়তো জানে টাকা পাচ্ছেন ব্যাস মুখটি বন্ধ করে বসে থাকুন সম্মানের কথা ভুলে যান হুম তাহলে মান হলো গিয়ে বেঙ্গলে আর বম্বেতে হচ্ছে মানি হক কথা ফেলুদা যে এলাকাটাকে মহালক্ষ্মী বলে বলল সেটা ছাড়িয়ে কিছু দূর গিয়ে আমাদের মার্কা মারা ট্যাক্সিটা একটা ডান দিকের রাস্তা ধরল আমাদের ড্রাইভার বলল যে শালিমার হোটেল যেতে হলে আমাদের সোজাই যাওয়া উচিত ডান দিকে ঘুরে মিনিট দুয়েক যেতেই দেখলাম ট্যাক্সিটা বাঁ দিকে একটা গেটের ভেতরে ঢুকে গেল ফেলুদার নির্দেশে আমাদের গাড়ি গেটের বাইরেই থামল আমরা তিনজনই গাড়ি থেকে নামলাম আর নামার সঙ্গে সঙ্গেই লালমোহনবাবু একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন কারণটা পরিষ্কার আমরা একটা বিরাট ঢ্যাঙা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছি তার তিনতলার হাইটে বড় বড় উঁচু উঁচু কালো অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা শিবাজি কাসল নামটা দেখে আমার এত অবাক লাগলো যে কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলাম না টেলিপাথি ঠাকুর দাদা ফেলুদার চুপ দেখলাম ও শুধু বাড়িটাই দেখছে না তার আশপাশটাও দেখছে বাঁদিকে পরপর অনেকগুলো বাড়ি আর তার কোনোটাই বিশ তলার কম না ডান দিকের বাড়িগুলো নিচু আর পুরনো আর সেগুলোর ফাঁক দিয়ে পেছনে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে আমাদের ড্রাইভার একটু যেন অবাক হয়ে আমাদের হাবভাব লক্ষ্য করছিল ফেলুদা তাকে অপেক্ষা করতে বলে সোজা গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে গেল আমি আর লালমোহনবাবু বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম মিনিট তিনেক পরেই ফেলুদা বেরিয়ে এলো আমরা আবার রওনা দিলাম ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল খুব সম্ভবত সেভেন্টিন ফ্লোরে অর্থাৎ আঠেরো তলায় গেছে আপনার বইয়ের প্যাকেট আরে আপনি যে ভেল কি দেখালেন মশাই এই তিন মিনিটের মধ্যে অত বড় বাড়ির কোন তলায় গেছে লোকটা সেটা জেনে বলে দিলেন 
আঠেরো তলায় গেছে কিনা জানবার জন্য আঠেরো তলায় ওঠার দরকার হয় না লালমোহন বাবু একতলা লিফটের মাথার উপরে বোর্ডে নম্বর লেখা থাকে যখন পৌঁছলাম তখন লিফট উঠতে শুরু করে দিয়েছে শেষ যে নম্বরটার বাতি জ্বলে উঠল সেটা হলো সতেরো এবার বুঝেছেন তো বুঝলুম তো এত সহজ ব্যাপারটা আমাদের মাথায় কেন আসে না সেটাই তো বুঝিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শালিমার হোটেলে পৌঁছে গেলাম ফেলুদার আমার জন্য পাঁচ তলা একটা ডাবল রুম আর লালমোহন বাবুর জন্য ওই একই তলায় আমাদের উল্টো দিকে একটা সিঙ্গল আমাদের ঘরটা রাস্তার দিকে জানলা দিয়ে নিচে চাইলেই অবিরাম গাড়ির স্রোত আর সামনের দিকে চাইলে দুটো ঢ্যাঙা বাড়ির ফাঁক দিয়ে দূরে সমুদ্র বম্বে যে একটা গমগমে শহর সেটাই ঘরে বসেই বেশ বোঝা যায় খিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড হাত মুখ ধুয়ে তিনজনে গেলাম হোটেলেরই দোতলায় গুলমার্গ রেস্তোরাঁ লালমোহন বাবুর ঠোঁটে ডগায় যে প্রশ্নটা এসে আটকে ছিল সেটা খাবারের অর্ডার দিয়েই তিনি করে ফেললেন আপনিও তাহলে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছেন ফেলুবাবু ফেলুদা সরাসরি উত্তর না দিয়ে একটা পাল্টা প্রশ্ন করল লোকটা আপনার হাত থেকে বইটা নিয়ে কি করলো সেটা লক্ষ্য করেছিলেন কেন চলে গেল ওই তো কেবল মোটা জিনিসটাই দেখেছেন সূক্ষ্ম জিনিসটা চোখে পড়েনি লোকটা খানিক দূরে গিয়েই পকেট থেকে খুচরো পয়সা বার করেছিল টেলিফোন ভেরি গুড তপসে আমার বিশ্বাস লোকটা এয়ারপোর্টের পাবলিক টেলিফোন থেকে শহরে ফোন করে তারপর আমরা যখন আমাদের মালের জন্য অপেক্ষা করছিলাম তখন লোকটাকে আবার দেখতে পাই কিন্তু কোথায় আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার ঠিক বাইরেই প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়াবার জায়গা মনে পড়ছে হ্যাঁ 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 রাইট রাইট লোকটা একটা নীল অ্যাম্বাসেডারে ওঠে ড্রাইভার ছিল পাঁচ সাত মিনিট চেষ্টা করেও গাড়িটা স্টার্ট নেয় না লোকটা গাড়ি থেকে নেমে এসে ড্রাইভারের ওপর তম্বি করে কথা না শুনলেও ভাবভঙ্গিতে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল তারপর লোকটা গাড়ির আশা ছেড়ে চলে যায় তাতে কি বোঝা যায় লোকটা ব্যস্ত ইয়ে মানে বিটি ব্যস্ত ইয়ে মানে লোকটা তারা ছিল গুড দৃষ্টি আর মস্তিষ্ক এই দুটোকে সজাগ রাখলে অনেক কিছুই অনুমান করা যায় লালমোহন বাবু কাজেই আমি যে ট্যাক্সিটাকে ফলো করেছিলাম তার পিছনে একটা কারণ ছিল কি মনে হচ্ছে বলুন তো আপনার এখনো কিছুই মনে হচ্ছে না শুধু একটা খটকা এরপরে আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনো কথা বলিনি পাঁচটা নাগাদ বিশ্রাম বিশ্রাম করে লালমোহন বাবু আমাদের ঘরে এলেন তিনজনে বসে চা আনিয়ে খাচ্ছি এমন সময় দরজায় টোকা আমি গিয়ে দরজাটা খুললাম লালু হ্যাঁ লালমোহন বাবুকে যে কেউ লালু বলে ডাকতে পারে সেটা কেন জানি মাথাতেই আসেনি বুঝলাম ইনি হচ্ছেন পুলক ঘোষাল ফেলুদা আগেই লালমোহন বাবুকে শাসিয়ে রেখেছিল যে ওর আসল পরিচয়টা যেন চেপে রাখা হয় তাই পুলক বাবুর কাছে ও হয়ে গেল লালমোহন বাবুর বন্ধু পুলক বাবু আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন দেখুন তো আপনি লালুর বন্ধু এত কাশিয়ের মানুষ আর আমরা হিরোর অভাবে হিমসিম খাচ্ছি আপনার হিন্দি আছে হিন্দি তো আসেই না অভিনয়টা আরোই আসে না কিন্তু হিরোর অভাব কিরকম আপনাদের তো শুটিং আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে শুনলাম অর্জুন মেহরোত্রা করছে না তা তো করছে কিন্তু অর্জুনকে সে অর্জুন আছে এখন তার হাজার ভয় না কা বুঝলে না এদের আমি হিরো বলি না মশাই আসলে এরা চোরা ভিলেন পর্দায় যাই হোন না কেন আসলে লাই দিয়ে দিয়ে এদের মাথাটা খেয়ে ফেলেছে এখানকার প্রডিউসাররা বুঝলে না যাগে পরশু আপনাদের ইনভাইট করে যাচ্ছি এখান থেকে তা ধরুন মাইল সত্তর দূরে শুটিংটা হবে ড্রাইভার জায়গা চেনে সকাল সকাল বেরিয়ে সো যা চলে আসবে মিস্টার ঘোরে মানে আমার প্রডিউসার এখানে নেই ছবি বিক্রির ব্যাপারে দিন সাতেকের জন্য দিল্লি কলকাতা মাড্রাস করে বেড়াচ্ছেন বুঝলেন না তবে উনি বলে গেছেন আপনাদের আতিথ্যতার জন্য যেন কোনো ত্রুটি না হয় বুঝলেন না কোথায় শুটিং বিটুইন খন্ডালা লোনাবলা ট্রেনের সিন 
শুনুন প্যাসেঞ্জারের অভাব হলে আপনাদের বসিয়ে দেবো কিন্তু এই বুলক ভালো কথা আমরা শিবাজি কাতল দেখেন কথাটা শুনে পুলকবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল সেই কখন এই তো আসার পথে ধরো এই দুটো নাগাদ হ্যাঁ তাহলে ব্যাপারটা আরো অনেক পরে হয়েছে কি ব্যাপার খুন সে কি আমরা তিনজনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম ক্ষয়ের অশ্ব আর ন এই দুটো পরপর জুড়লে আপনা থেকে যেন শিউরে উঠতে হয় আমি খবর পাই এই আধ ঘন্টা আগে ও বাড়িতে তো আমার রেগুলার যাতায়াত মোদায় মিস্টার গোরে তো শিবাজি কাছালি থাকেন বারো নম্বর ফ্লোরে সারিকে তোর গপ্পে বাড়ির নাম চেঞ্জ করতে হয়েছে অবশ্য নিজে খুব মাইডিয়ার লোক তোরা বাড়ির ভেতরে গিয়েছিলি নাকি আমি গিয়েছিলাম লিফটের দরজা অবধি ওরে বাবা লিফটের ভেতরেই তো খুন লাশ শনাক্ত হয়নি এখনো দেখতে গুন্ডা টাইপ এই ধরুন তিনটে নাগাদ ত্যাগরাজেন বলে ওখানকার একজন বাসিন্দা তিন তলা থেকে লিফটের জন্য বেল্ট টেপে লিফট ওপর থেকে নিচে নেমে আসে ভদ্রলোক দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে দেখেন এই কাণ্ড পেটে ছোড়া মেরেছে মশায় হরুল ব্যাপার ওই সময়টা লিফটে কাউকে উঠতে টুটতে দেখেনি কেউ লিফটের আশেপাশে তো কেউ ছিল না তবে বিল্ডিং এর বাইরে দুজন ড্রাইভার ছিল তারা ওই সময় পাঁচ ছজনকে ঢুকতে দেখেছে তার মধ্যে একজনের গায়ে লাল শার্ট একজনের কাঁধে ব্যাগ আর গায়ে কি বললো খয়রি রঙের ফেলুদা হাত তুলে পুলকবাবুকে থামিয়ে বলল ওই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি স্বয়ং আমি কাজেই আর বেশি বলার দরকার নেই আমার বুকের ভেতরটা ধরাস করে উঠেছে সর্বনাশ ফেলুদা কি তাহলে খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়বে উনি আপনি চিন্তা করবেন না হ্যালো তুইও না তুই গপ্পে শিবাজি ক্যাসলে স্মাগলার থেকে লিখেছিস তাতে ভয়ের কি আছে বল এ বোম্বের কোন অ্যাপার্টমেন্টে স্মাগলার থাকে না মিসাই আর কটাকে ধরেছি বল এ তো সবে খোসা ছাড়ানো চলছে শ্বাসে পৌঁছতে অনেক দেরি বুঝলি না আরে সারা শহরটাই তো স্মাগলিং এর উপরে দাঁড়িয়ে আছে বুঝলি না ফেলুদাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছিল তবে সে ভাবটা কেটে গেল আরেকজন লোকের আবির্ভাবে দ্বিতীয় টোকার শব্দ হতেই পুলকবাবুই চেয়ার ছেড়ে এই বোধায় ভিক্টার এলো বলে উঠে গিয়ে দরজা খুললেন চাবুকের মতো শরীরওয়ালা মাঝারি হাইটের একজন লোক ঘরে ঢুকল হ্যালো তোদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই ইনি হলেন ভিক্টর পেরুমল হংকং ট্রেন কুংফু এক্সপার্ট ভদ্রলোক দিব্যি খোলতাই হেসে আমাদের সকলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন হাই মাই সেলফ ভিক্টর পেরমাল হাই হ্যালো নাইস মিটিং ইউ ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলে আর হিন্দি তো বটেই যদিও উনি দক্ষিণ ভারতে তবে উনি শুধু কুংফু শেখান না হ্যাঁ স্টান্টের জবাব নেই বুঝলি না ঘোড়া থেকে চলন্ত ট্রেনের উপরে লাফিয়ে পড়ার ব্যাপারটা হিরোর ভাইয়ের মেকআপ নিয়ে উনি করবেন আমার কেন জানি ভদ্রলোককে দেখে বেশ ভালো লেগে গিয়েছিল হাসিটার মধ্যে সত্যি একটা খোলসা ভাব আছে তার উপরে স্টান্টম্যান শুনে ভদ্রলোকের উপর একটা ভক্তি ভাবও জেগে উঠল যারা সামান্য কটা টাকার জন্য দিনের পর দিন নিজেদের জীবন বিপন্ন করে আর তার জন্য বাহবা নিয়ে যায় প্রক্সি দেওয়া হিরোগুলো তাদের সাবাস বলতেই হয় ভিক্টর পেরুমল বললেন যে তিনি শুধু কুংফুই জানেন না নট ওনলি কুংফু আই নো মোক্কারি আলসো মোক্কাইরি সে আবার কি ফেলুদার যে এত জ্ঞান ও বলল জানে না আর লালমোহনবাবুর কথা তো ছেড়েই দিলাম উনি নিজের লেখা ছাড়া বিশেষ কিছু পড়েন টরেন না পেরুমল বলল মোক্কাইরি হচ্ছে নাকি একরকম ফাইটিং যেটা করার জন্য পা শূন্যে তুলে হাতে হাঁটতে হয় এটা নাকি হংকংয়ে চালু হয়েছে মাত্র মাস ছয়ে খোলো যদিও জন্মস্থান জ্যাপান এ মানে এটাও রয়েছে নাকি ছবিতে লালমোহনবাবু কিঞ্চিত ভয় ভয় জিজ্ঞেস করলেন পুলক ঘোষাল হেসে মাথা নাড়লেন 
আরে কুংফুর ঠেলা আগে সামলাই এগারো জন লোককে সকাল বিকেল ট্রেনিং দিতে হচ্ছে বুঝলি না হ্যাঁ সেই নভেম্বরের গোড়া থেকে তুই তো লিগেই খালাস যকৃত পোয়াতে হচ্ছে আমাকে অবশ্য তোরা যে শুটিংটা দেখবি সেখানে কুংফু নেই হ্যাঁ সেখানে আছে স্টান্টম্যানের খেলা ক্লাস ছবি হবে তোর গপ্প থেকে লালু কাজ পারওয়া নেই পুলক ঘোষাল আর ভিক্টর চলে যাওয়ার পর ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে জানলাটা খুলে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ট্রাফিকের শব্দে ঘর ভরে গেল অবশ্য পাঁচতলা হওয়াতে তার জন্য কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল না আসলে আমাদের কারুরই এসির অভ্যেস নেই ভালো লাগে না বাইরের শব্দ আসুক তার সঙ্গে খাঁটি বাতাসটাও তো ঢুকছে জানলা থেকে ফিরে এসে সোফায় বসে ফেলুদা যেন একটু গম্ভীরভাবেই বলল কালমোহনবাবু অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধটা যেরকম উগ্র হয়ে উঠছে সেটা বেশ অস্বস্তিকর আপনি ওই প্যাকেটটা চালানের ভার না নিলেই পারতেন আমি যদি তখন থাকতাম তাহলে আপনাকে বারণ করতাম কি করি বলুন ভদ্রলোক বললেন আমি এরপর যে গপ্পটা লিখব সেটা যেন ওর জন্য রিজার্ভ রাখি তারপরে বুঝতে পারছেন না কি কি করে না বলি বলুন তো ব্যাপারটা কি জানেন এয়ারপোর্টে যখন সিকিউরিটি চেক হয় তখন নিয়ম হচ্ছে প্যাসেঞ্জারের কাছে মোড়ক জাতীয় কিছু থাকলে সেটা খুলে দেখা আপনাকে নিরীহ মনে করে আপনার বেলা সেটা আর করেনি খুললে কি বেরোতো কে জানে ওই প্যাকেটের সঙ্গে যে ওই খুনের সম্বন্ধ নেই তা কে বলতে পারে বইয়ের প্যাকেটের কি বা বই মানেই যে বই তা তো নাও হতে পারে আংটির মধ্যে বিষ রাখার ব্যবস্থা থাকতো রাজা বাদশাহদের আমলে সেটা জানেন সে আংটিকে শুধু আংটি বললে কি ঠিক হবে আংটিও বটে বিষাধারও বটে যাক আপনার কর্তব্য যখন নির্বিঘ্নে সারা হয়ে গেছে তখন আপনার নিজের কোনো বিপদ নেই বলেই মনে হচ্ছে বলছেন বলছি বই কি আর আপনার বিপদ মানে তো আমাদেরও বিপদ এক সূত্রে বাধা আছি মোরা তিনজন আয় সুতোয় টান পড়লে আমরা তো তিনজনেই কাজ লালমোহন বাবু এক ঝটকায় খাট থেকে উঠে বাঁপাটাকে কুংফুর মতো করে শূন্যে একটা লাথি মেরে বললেন ফেলুদার আমি লালমোহন বাবুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বললাম সন্ধ্যে ছটা নাগাদ আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম পায়ে হেঁটে ঘুরে না দেখলে নতুন শহর দেখা হয় না এটা আমরা তিনজনেই বিশ্বাস করি যোধপুর কাশি দিল্লি গ্যাংটক সব জায়গাতেই আমরা এই জিনিসটা করেছি বম্বেতেই বা করবো না কেন হোটেল থেকে বেরিয়ে ডান দিকে কিছু দূর গেলেই যাকে ক্যাম্প কর্নার বলে সেখানে একটা দুর্দান্ত ফ্লাইওভার পড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাগড়াই থামের ওপর দিয়ে ব্রিজের মতো রাস্তা তার ওপরেও ট্রাফিক নিচেও ট্রাফিক আমরা ব্রিজের তলা দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে গেবস রোড দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলেছি ফেলুদা ডান দিকে দেখিয়ে দিল পাহাড়ের গা দিয়ে হ্যাঙ্গিং গার্ডেন্স যাবার রাস্তা এই পাহাড়ের নামই মালবার হিলস মাইলখানিক এগিয়ে যেতে সামনে সমুদ্র পড়ল অফিস ফেরত গাড়ি স্রোত এড়িয়ে রাস্তা পেরিয়ে এক কোমর উঁচু পাথরের পাঁচিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম পাঁচিলের পেছন দিকে সমুদ্রে জল এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে রাস্তাটা বাঁদিক দিয়ে সোজা পূবে চলে গিয়ে গোল হয়ে ঘুরে শেষ হয়েছে সেই একেবারে দক্ষিণে যেখানকার আকাশ ছোঁয়া বাড়িগুলো ঝাপসা হয়ে আছে বিকেলের পড়ন্ত রোদে ওই ধনুকের মতো রাস্তাটাই নাকি মারিন ড্রাইভ স্মাগলারি বলুন আর যাই বলুন পাহাড় আর সমুদ্র মিলিয়ে বম্বে একেবারে চ্যাম্পিয়ন শহর মশাই পাঁচিলের ধার দিয়ে আমরা মারিন ড্রাইভের দিকে এগোতে লাগলাম বাঁদিক দিয়ে পিঁপড়ে শাড়ির মতো গাড়ি চলেছে কিছুক্ষণ হাঁটার পর লালমোহনবাবু আরেকটা মন্তব্য করলেন আচ্ছা এখানে বোধ হয় সিএমডি নেই না আচ্ছা কি রাস্তায় খানাখন্দ নেই বলে বলছেন তো এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় লক্ষ্য করছে লোক গাড়িতে চলেছে অথচ লাপাচ্ছি না অবিশ্বাস্য কিছুক্ষণ থেকেই সমুদ্রের ধারে একটা জায়গায় ভিড় লক্ষ্য করছিলাম যেমন রবিবার আমাদের শহীদ মিনারের নিচে হয় অনেকটা সেই রকম আরও কাছে যেতে ফেলুদা বলল জায়গাটার নাম চৌপাটি এখানে রোজই নাকি রথের মেলার মতো ভিড় হয় সার বাঁধা দোকান 
দেখেই মনে হয় ফুচকা বা ভেলপুরি বা আইসক্রিম বা ওই জাতীয় কিছু বিক্রি হচ্ছে ক্রমে কাছে এসে বুঝলাম আন্দাজে ভুল করিনি মেলার মতো মেলা বটে অর্ধেক বম্বে শহর ভেঙে পড়েছে এখানে লালমোহনবাবু শিগগিরই রিচ ম্যান হচ্ছেন তাই ওর ঘাড় ভাঙতে দোষ নেই তিনজনে হাতে ভেলপুরি ঠোঙা নিয়ে ভিড় আর হইহুল্লোর ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে সমুদ্রের ধারে বালির ওপরে বসলাম ঘড়িতে পনে সাতটা কিন্তু এখনো আকাশে গোলাপি রং আমাদের মতো অনেকেই বালির ওপর বসে আরাম করছে লালমোহনবাবু খাওয়া শেষ করে হাত নেড়ে একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে গিয়ে থেমে গেলেন কারণ বাঁদিকে বসে থাকা লোকজনের মধ্যে কারুর হাত থেকে একটা খবরের কাগজ উড়ে এসে ভদ্রলোকের মুখের উপর লেপটে গিয়ে তার কথা বন্ধ করে দিয়েছে কাগজটা হাতে নিয়ে নামটা দেখে লালমোহনবাবু সবে ইভনিং নিউজ কথাটা বলেছেন এমন সময় ফেলুদা তার হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিল নামটা পড়লেন আর তার নিচে হেডলাইনটা চোখে পড়ল না আমরা তিনজনে একসঙ্গে কাগজটার উপর ঝুঁকে পড়লাম হেডলাইন হচ্ছে মার্ডার ইন অ্যাপার্টমেন্ট লিফট আর তার নিচেই যে খুন হয়েছে তার ছবি যা এ তাহলে আমাদের লাল শার্ট নয় খবরে বলছে খুনটা হয়েছে দুটো থেকে আড়াইটের মধ্যে খুনি এখনও ধরা পড়েনি তবে পুলিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে যে খুন হয়েছে তার নাম মঙ্গলরাম সেঠি চোরাকার বাড়িদের সঙ্গে যুক্ত ছিল বেশ কিছু দিন থেকেই পুলিশ খুঁজছে লিফটে বেশ ধস্তাধস্তি হয়েছিল তারও প্রমাণ নাকি পাওয়া গেছে ক্লুয়ের মধ্যে নাকি এক টুকরো কাগজ পাওয়া গেছে মৃতদেহের পাশে কাগজে একজনের নাম ছিল নামটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত গোঙ্গানি টাইপের শব্দ লালমোহনবাবুর গলা দিয়ে বেরোলো ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন মনে করে আমি তাড়াতাড়ি ওকে জাপতে ধরলাম অবশ্য এরকম করা যথেষ্ট কারণ ছিল ইভনিং নিউজ লিখছে চিরকুটে লেখা ছিল মিস্টার গাঙ্গুলি ডার্ক শর্ট বল মাস্টাস খবরটা পড়া শেষ হওয়া মাত্র লালমোহনবাবু ফেলুদের হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন এমন পরিষ্কার সমুদ্র তরটিকে আবর্জনায় ভরিয়ে দিলেন ভদ্রলোক এখনো ভালো করে কথা বলতে পারছেন না দেখে ফেলুদা এবার ধমকে সুরে বলল আপনার কি ধারণা গোটা শহরের লোক আপনাকে দেখেই বুঝে ফেলবে যে আপনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি লালমোহনবাবু এতেও সান্ত্বনা পেলেন না কোনো রকমে ঢোক গিলে বললেন কিন্তু মানেটা বুঝেছেন তো কে খুন করেছে আপনি বুঝেছেন তো ফেলুদা বেশ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে এক দৃষ্টে লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলল লালুদা চার বছর আমার সংসর্গ লাভ করেও মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে শিখলেন না কেন কেন লাল শার্ট লাল শার্ট লাল শার্ট কি কাগজটা লাল শার্টেরই হাত থেকে লিফটে পড়েছে সেটা ধরে নিলেও তাতে কি প্রমাণ হচ্ছে তার মানে যে সে খুন করেছে তার কি প্রমাণ আপনার কাছ থেকে প্যাকেট পাবার পর তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক শেষ এটা তো ঠিক তাহলে কাগজটারও তার আর কোনো প্রয়োজন থাকে না লিফটে ওঠার সময় সেটা পকেটে রয়ে গেছে দেখে সে সেটা লিফটেই ফেলে দিল এমন ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে কি আপনি আপনি যাই বলুন লাশের পাশে যখন আমার নাম আর ডিসক্রিপশন লেখা কাগজ পেয়েছে তখন আমার কপালে চরম ভোগান দিয়েছে এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মশাই রাস্তা একটাই টাকে তো আর চুল গজাবে না হাইটও বাড়বে না আর কমপ্লেক্সনও চেঞ্জ হবে না আছে মাত্র একটি গোপ আপনি যাই বলুন এই গোপ আমি কাল কালই হাওয়া করে দেব আর হোটেলের লোকেরা কি ভাববে তারা কি আর ইভনিং নিউজ পড়েনি ভেবেছেন খুনের খবর শতকরা নব্বই ভাগ লোকে পড়বে মানুষের স্বভাবই ওই আমার ধারণা আপনি গোপ ছাটলে দৃষ্টিটা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহটা আরও বেশি করে আপনার উপর পড়বে আকাশে লালটা যখন বেগুনি হয়ে শেষে পাংশুটের দিকে যেতে শুরু করেছে পশ্চিমে চেরা মেঘের ফাঁকে শুকতারাটা পুবের মারিন ড্রাইভের হাজার আলোর মালার সঙ্গে একা পাল্লা দিতে গিয়ে ধুপুক করছে তখন আমরা উঠে পড়ে গা থেকে বালি ঝেড়ে আবার মানুষ আর দোকানের ভিড় পেরিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে হোটেল মুখ হলাম রিসেপশন কাউন্টারে চাবি চাইবার সময় দেখলাম লালমোহনবাবু হাতটা যেদিকে বাড়ালেন 
মুখটা তার উল্টো দিকে ঘুরিয়ে রাখলেন কিন্তু তাতেও রেহাইনি উল্টো দিকে লবিতে বসা সাতজন দেশি বিদেশি লোকের তিনজনের হাতে ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ডের সামনের পাতাতেও খুনের খবর আর মৃতদেহের ছবি খবরের মধ্যে টেকো বেটে গুঁফো রং ময়লা মিস্টার গাঙ্গুলির উল্লেখ নেই এ হতেই পারে না লালমোহনবাবু শেষ পর্যন্ত আর গোঁপটা কামাননি রাতে ঘুম হয়েছিল কিনা জিজ্ঞেস করাতে বললেন যতবারই চোখ ঢুলে এসেছে ততবারই মনে হয়েছে ওর ঘরটা নাকি লিফটের মতো ওঠানামা করছে আর তার ফলে তন্দ্রা ছুটে গেছে পুলকবাবু কাল রাত্রি ফোন করে বলেছিলেন আজ সকাল দশটায় এসে আমাদের স্টুডিওতে নিয়ে যাবেন আমরা আটটায় ব্রেকফাস্ট সেরে রাস্তায় বেরিয়ে পেডার রোড দিয়ে খানিক দূর হেঁটে একটা পানের দোকান থেকে দিব্যি মিঠে পান কিনে পৌনে নটায় হোটেল ঢুকতেই কেমন যেন একটা চাপা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করলাম কারণ আর কিছুই না পুলিশ এসছে একজন ইন্সপেক্টর গোছের লোক কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন হোটেল কর্মচারী একটা ইঙ্গিত করতেই তিনি ঘুরে লালমোহনবাবুর দিকে চাইলেন ইন্সপেক্টরের চাহনিতে যদিও কোনো হুমকির ভাব ছিল না পাশে একটা খট শব্দ শুনে বুঝলাম লালমোহনবাবুর দুটো হাঁটুতে ঠোকাঠোকি লেগে গেছে ইন্সপেক্টর হাসি মুখে জটায়ুর দিকে এগিয়ে এলেন ফেলুদা শান্তভাবে লালমোহনবাবুর পিঠে একটা মৃদু চাপ দিয়ে বুঝিয়ে দিল নার্ভাস হবেন না কাবড়াবার কিছু নেই ইন্সপেক্টর পটবর্ধন সিআইডি সে আপ मिस्टर গাঙ্গুলি হ্যাঁ এই এই হাই এই রে লালমোহনবাবু ইংরেজি বাংলা গুলিয়ে ফেলেছেন পটবর্ধন ফেলুদার দিকে চাইলেন আর আপ ফেলুদা পকেট থেকে ওর প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর লেখা কার্ডটা বার করে দিল পটবর্ধন সেটা পড়ে ফেলুদার দিকে একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন মিটার আপনি কি লোরামে মূর্তি চোরি কে বারে মে ফেলুদা তার এক পেশে হাসিটা হেসে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল গুড টু মিট ইউ স্যার ইউ ডিড আ ভেরি গুড জব देयर ফেলুদার বন্ধু বলে লালমোহনবাবুর খাতির বেড়ে গেল ঠিকই কিন্তু জেরার হাত থেকে তিনি রেহাই পেলেন না কথা হলো হোটেলের ম্যানেজারের ঘরে বসে পটবর্ধন যা বললেন তাতে জানলাম যে মৃতদেহের গায়ে নাকি অনেক আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে তবে খুনই এখনো ধরা পড়েনি কিন্তু একজন লাল শার্ট পরা লোক যে এয়ারপোর্ট থেকে শিবাজি কাসেলে এসছিল সেটা পুলিশ বার করেছে ট্যাক্সিওয়ালাটার সন্ধান বার করে পুলিশের ধারণা এই লাল শার্টই খুনি এবং তার পকেট থেকেই চিরকুটটা বেরিয়েছে লালমোহনবাবুর কথা শুনে অবশ্য পটবর্ধনের ধারণা আরও বদ্ধমূল হল বললেন এটা বুঝতেই পারছিলাম যে লোকটা গাঙ্গুলি নামে কাউকে মিট করতে গিয়েছিল এয়ারপোর্টে তো আমরা গতকাল সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে যত প্লেন স্যান্টা ক্রুজে নেমেছে তার প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখে ক্যালকাটা ফ্লাইটে গাঙ্গুলি নামটা পাই তারপর এখানে হারেক হোটেলে খোঁজ করেছি দেখলাম শালেমার হোটেলে দুপুরে এসেছেন মিস্টার এল গাঙ্গুলি পটবর্ধনের আসল যেটা জানার ছিল সেটা হচ্ছে এই ব্যাপারে লালমোহনবাবুর ভূমিকাটা কি অর্থাৎ ওই কাগজে তার নাম আর চেহারার বর্ণনা কেন থাকবে লালমোহনবাবু মিস্টার সান্যালের ব্যাপারটা বলাতে পটবর্ধন বললেন হু ইজ দিস সান্যাল হাউ ওয়েল ডু ইউ নো হিম লালমোহনবাবু যা বলবার তাই বললেন সান্যালের ঠিকানা জিজ্ঞেস করাতে বাধ্য হয়ে বলতে হলো উনি জানেন না সবশেষে ইন্সপেক্টর পটবর্ধন ঠিক ফেলুদার মতো করেই সাবধান করে দিলেন লালমোহনবাবুকে বললেন দেখি এসেই ঠিক এইভাবেই মাসুম লোকের হাত দিয়ে আজকাল মাল পাচার করা হয় কাঠমান্ডু থেকে কিছু দামি হীরা যাওয়ার হাত এসেছে আমাদের দেশে বলে আমরা খবর পেয়েছি শুনছি তার মধ্যে নাকি নানা সাহেবের বিখ্যাত নলখা হারও আছে সিপাহী বিদ্রোহের সময় একজন নানা সাহেব ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিল বলে ইতিহাসে পড়েছি পটবর্ধন সেই নানা সাহেবের কথা বলছেন কি না তা জানি না আমার বিশ্বাস এই প্যাকেটটাতেও কোনো চোরাই মাল ছিল যে গ্যাং এটা ক্যালকাটা থেকে পাঠিয়েছে তারই অপোজিট গ্যাং এর কেউ খবর পেয়ে শিবাজি কাসলের আশেপাশে ঘুর ঘুর করছিল সেই লোকই লাল শার্টের উপর হামলা করে ফলে লাল শার্টকে আধো ও মারা গেল লালমোহনবাবু ধরেই নিয়েছিলেন যে তার নাম লেখা কাগজ পুলিশের হাতে পড়াতে ওর ফাঁসি না হয় যাবজ্জীবন দীপান্তর হবেই কেবল কয়েকটা উপদেশ বাক্য শুনে ছাড়া পেয়ে যাওয়াতে ভদ্রলোকের চেহারায় নতুন জেল্লা এসে গেল পুলকবাবু দশটা বলে এলেন প্রায় এগারোটায় পুলিশের ব্যাপারটা শুনে বললেন আর বলবেন না মশাই কাল তো কাগজ দেখে বুকটা একবার ছ্যাঁত করে উঠেছে লালুর সঙ্গে নাম ডেসক্রিপশন সব মিলে যাচ্ছে অথচ পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্যময় 
সান্নালের ঘটনাটা শুনে বললেন কোন সান্নাল বলতো ওই সান্নাল মাঝারি হাইট চোখ দুটো একটু বসা এই থুতনিতে খাঁচ কাটা কাটা থুতনি তো দেখিনি ভাই তবে দাড়ি আছে বোধ হয় আগে রাখতেন না আমি তো দু বছর আগের কথা বলছি একই লক্ষ্মী না জানি না বোম্বেতে ছিল কিছুদিন ছবিও প্রডিউস করেছিল খান দু এক মার খেয়েছিল যতদিন মনে পড়ে লোকটা কীরকম সে খবর আমি জানি না তবে বদনাম শুনিনি কখনো তাহলে বোধ হয় কাগজের প্যাকেটে কোনো গোলমাল নেই দেখ লালু আজকাল নেহাত মাংলিং টাংলিং হচ্ছে বলে নইলে আমরা তো এককালে অনেক অচেনা লোকের হাত থেকে জিনিস নিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি কই কোনোদিন তো কোনো গোলমাল হয়নি যে গাড়িটা কাল ব্যবহার করেছিলাম সেটাতেই আমরা চারজনে মহালক্ষ্মীর ফেমাস স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলাম গাড়ি থেকে নামবার সময় পোলকবাবু বললেন আগামীকালে শুটিংয়ের ট্রেনের ব্যাপারটায় রেল কোম্পানির লোকেদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হচ্ছে খবরটা পেয়ে প্রডিউসার কলকাতা থেকে রাত্রের প্লেন ধরে সোজা চলে এসেছে চল তোদের সঙ্গে আলাপ করে দিই আর কালকে শুটিংটা হবে তো শুটিংয়ের ফাদার হবে লালু হ্যাঁ ঘাবড়া মা তিনের ছাতওয়ালা কারখানার ঘরের মতো বিরাট ঘরে গিয়ে ঢুকলাম এখানেই শুটিং হয় আর আজ এখানেই চলেছে কুংফু ট্রেনিং একটা প্রকাণ্ড গদির ওপর ভিক্টর পেরুমলের নির্দেশে একদল লোক লাফাচ্ছে পা ছুটছে আছাড় খাচ্ছে গদি থেকে হাত দশের দূরে একটা বেতের চেয়ারে বসে আছেন একজন বছর পঁয়তাল্লিশের ভদ্রলোক আলাপ করিয়ে দিই এনে হচ্ছেন আমাদের ছবির প্রডিউসার মিস্টার গোরে মিস্টার গাঙ্গুলি স্টোরি রাইটার মিস্টার মিত্র আরে তোমার নামটা কি যেন তপেশ রঞ্জন মিত্র নমস্কার মিস্টার গোরের গাল দুটো আপেলের মতো মাথার ঠিক মাঝখানে একটা চকচকে টাক আর চোখ দুটো সামান্য কটা ভুঁড়িটা নিশ্চয়ই ইদানিং হয়েছে কারণ শখ করে এত টাইট জামা কেউ পরে না পুলকবাবু আলাপ করিয়ে দিয়ে হাওয়া কারণ কালকে শুটিংয়ের নাকি অনেক তোরজোর আছে বলে গেলেন লালু আমি দেড়টায় ফিরছি আজকে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করছিস কিন্তু গোরে আমাদের খুব খাতির টাতির করে চেয়ার আনিয়ে বসতে দিলেন নিজে বসলেন লালমোহন বাবুর পাশে বললেন আপনি এলেন বলে আমি খুব খুশি হলাম সে কি আপনি বেশ দারুণ ইয়ে ডিব্বি বাংলা বলেন দেখছি লালমোহন বাবু বোধ হয় তার দশ হাজার পাওনার কথাটা ভেবেই একটু বেশি খুলে তারিফ করলেন আমার ফাদারের বিজনেস ছিল ক্যানিং স্ট্রিটে থ্রি ইয়ার্স আই ওয়াজ আ স্টুডেন্ট ইন ডন বস্কো তারপর ও ফাদারের ডেথ হলো আমি আঙ্কেলের কাছে চলে এলাম বম্বে সে তখন থেকেই আই এম হিয়ার লেকিন ইয়ে ফিল্ম লাইনে দিস ইজ মাই ফার্স্ট ভেঞ্চার গোরে বাংলা জানেন দেখেই বোধ হয় লালমোহন বাবু বেশ উৎসাহের সঙ্গে সান্নাল থেকে শুরু করে আজকের পুলিশের জেরা অবধি সব ঘটনা ভদ্রলোকে বলে ফেললেন তাতে মিস্টার গোরে চুকচুক শব্দ করে সহানুভূতি জানিয়ে বললেন আজকাল কাউকে বিশ্বাস করা যায় না মিস্টার গাঙ্গুলি আপনি এমিনেন্ট রাইটার আপনার হাতে চোরাই মাল পাচার হবে এ তো ভাবতেই সরম লাগে এবার ফেলুদাও যোগ দিল কথায় আপনি তো শিবাজি কাসলে থাকেন বলে শুনলাম মেহতা शूटी सत्य एलाहि बेपार माथेरान स्टेशन थे भाड़ा कर ट्रेन खंडाला और लोनावलार माझामाझी लेवल क्रसिंग आस मिस्टर गोरे माथेरानी थकबे कारण रेल कम्पनी के पसा कर देवार बेपार 
একটা পুরনো আমলের ফার্স্ট ক্লাস কামরা থাকবে ট্রেনে মিস্টার গোরে সেই কামরায় চেপে শুটিং এর জায়গায় আসবেন আমি খুব খুশি হব যদি আপনারা আমার সঙ্গে এসে লাঞ্চ করেন আপনারা ভেজিটেরিয়ান কি নো 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 নন 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 হ্যাঁ তো व्हाट উইল ইউ হ্যাভ চিকেন অর মাটন চিকেন হ্যাভ ইয়েস্টারডে মাটনি হোক টুমরো কি বলেন ফেলু বাবু তথাস্তু ফেলু দা মিস্টার গোরে সব কথাই শুনছিল কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে ওর চোখটা যে বারবার কুংফুর দিকে চলে যাচ্ছিল সেটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম ভিক্টর পেরুমলের ধৈর্য আর অধ্যবসায় দেখে সত্যি অবাক হতে হয় বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপারটাকে নিখুঁত না করে সে ছাড়বে না যারা শিখছে তাদের মধ্যে দু একজন দেখলাম রীতিমতো তৈরি হয়ে গেছে পেরুমলকেও দেখছিলাম কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফেলুদার দিকে দেখছে ফেলুদা চাহনিতে তারিফের ভাবটা বোধ হয় তাকে উৎসাহিত করছিল গড়ে চলে যাবার পর পেরুমল ফেলুদাকে ইশারা করে কাছে আসতে বলল ফেলুদা হাতে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে উঠে এগিয়ে গেল আইয়ে মিস্টার মিত্রা ট্রাই কি যে ইটস নট সো ডিফিকাল্ট বাকি যারা ট্রেনিং নিছিল তারা গদি ছেড়ে সরে গেল পেরুমল একটা ছোট্ট লাফের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে ডান পাটা মাথা অবধি তুলে সোজা সামনের দিকে ছিটকে দিল পায়ের সামনে কেউ থাকলে নির্ঘাত ধরাশায় হতো ফেলুদা গদির ওপর উঠে পাঁচ ছবার ছোট ছোট লাভ দিয়ে শরীরটাকে তৈরি করে নিল পেরুমাল ফেলুদার থেকে হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে বলল কমন মিস্টার মিত্রা হিট মি লেট স্টার্ট উইথ কেক শ্যাল বি পেরুমলের জানার কথা নয় যে এন্টার দ্য ড্র্যাগন দেখার পর থেকে মাস কয়েক ধরে প্রায় সকালে ফেলুদা আমাদের বৈঠকখানায় কুংফুর ঢঙে হাত পা ছোড়া অভ্যেস করেছে ফুর্তি ছাড়া এর পেছনে আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না ঠিকই কিন্তু পা ছোড়ার কায়দাটা রপ্ত হয়ে গেছিল ওয়ান টু থ্রি বলার সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদার ডান পাটা হরিজন্টালভাবে বিদ্যুৎ বেগে সামনের দিকে ছিটকে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে পেরুমলের শরীরটা পেছনে ছিটকে গিয়ে আছাড় খেল গদির ওপর যদিও আমি জানি যে ফেলুদার পা তার গায়ে লাগেনি তারপর এইভাবে পাঁচ মিনিট ধরে চলল ভিক্টর পেরুবল আর প্রদোষ মিত্তিরের কুংফুট ডেমনস্ট্রেশন আমার দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল পেরুমলের সাকরেদের দিকে দেড় মাস ধরে লাভ ঝাপ করে যাদের জীব বেরিয়ে এসছে এটা দেখে ভালো লাগলো যে হিংসার চেয়ে প্রশংসার ভাবটাই তাদের মুখে বেশি প্রকাশ পাচ্ছে পাঁচ মিনিট পরে যখন দুজনে হ্যান্ডশেক করে পরস্পরের পিঠ ছাপড়াচ্ছে তখন সকলে হাততালি দিয়ে উঠল দুটো নাগাদ পুলকবাবু আর সংলাপ লেখক ত্রিভুবন গুপ্তের সঙ্গে আমরা ওয়ার্ল্ডের কপর চিমনির রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ খেতে ঢুকলাম দেখে মনে হয় তিল ধরার জায়গা নেই কিন্তু পুলকবাবু আমাদের জন্য একটা টেবিল আগে থেকেই রিজার্ভ করে রেখেছেন লালমোহনবাবু বললেন আমাদের ছবির নামটা কি হচ্ছে ভাই পুলক নামের কথাটা অবশ্য আমারও অনেকবার মনে হয়েছে কিন্তু জিজ্ঞেস করার সুযোগটা আসেনি বোম্বাইয়ের বোম্বেটে নাম যে থাকবে না সেটা আমিও আন্দাজ করেছিলাম আর বলিস না নাম নিয়ে কি কম উজ্জতি হয়েছে যাও ভাবি তাই দেখি হয় হয়ে গেছে নইলে অন্য কোনো পার্টি রেজিস্ট্রি করে বসে আছে গুপ্তজিকে জিজ্ঞেস কর না কত বিনিদ্র রজনী গাছি ওই নামটা খুঁজে বার করতে আমার শেষটায় এই তিন দিন আগে যা হয় আর কি হাই ভোল্টেজ স্পার্ক হাই ভোল্টেজ স্পার্ক ছবির নাম হাই ভোল্টেজ স্পার্ক লো ভোল্টেজ গলার স্বরে জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু পুলকবাবু হো হো করে হেসে চারিদিকে টেবিলের লোকেদের মাথা আমাদের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন তোরা থাকতে থাকতে রাস্তায় হোর্ডিং পড়ে যাবে ভেবে দেখ লালু তোর গপ্পে যে ভালো না মারতে খুঁজে পাবি না বুঝলি না সব পাবি প্লাস বাহাদুর 
And now I'm casting a jore all circuit sold. <laughs> really, Lalu? Lal Mohan Babur hashir voltage ta jeno baarte gii kome galu. Budha e bhabchen shudhui naam ar casting. Golper ki ta hale kono daam nai. Achya Lalu, amar kono chobi thora dekhi jis. <laughs> dekhi si bola. Piran dash ta hoche lota se. Aaj ke evening soye gii dekha hai. আমি ম্যানেজারকে বলে দেব তিনখানা সার্কেলের টিকিট রেখে দেবে ভালো ছবি জুবিলি করেছিল বুঝলি না আমরা পুলকবাবুর কোনো ছবি দেখিনি লালমোহনবাবুর স্বাভাবিক কারণেই কৌতূহল ছিল তাই যাব বলে দিলাম বম্বেতে চেনাশোনা না থাকলে সন্ধে কাটানো ভারী মুশকিল গাড়িটা আমাদের কাছেই থাকবে তাকে বললেই লোটাসে নিয়ে যাবে খাবার মাঝখানে রেস্টুরেন্টের একজন লোক পুলকবাবুকে এসে কি যেন বলল পুলকবাবুর যে এখানে যাতায়াত আছে সেটা ঢোকার সময় ওয়েটারদের মুখে হাসি দেখেই বুঝেছি হিট ডিরেক্টরের এ শহরে খুব খাতির লালমোহনবাবু ভাগ্যিস পোলাওয়ের চামচটা মুখে পড়েননি তাহলে নির্ঘাত বিষম খেতেন এ অবস্থায় চমকানোটা কেবল খানিকটা পোলাও চামচ থেকে ছিটকে টেবিলে চাদরে পড়ার ওপর দিয়েই গেল মিস্টার গোরে ডাকছেন হয়তো কোনো গুড নিউজ থাকতে পারে মিনিট দু একের মধ্যে টেলিফোন সেরে এসে লালমোহনবাবু আবার কাঁটা চামচ হাতে তুলে নিয়ে বললেন ভদ্রলোক চারটের সময় ওনার বাড়িতে যেতে বললেন কিছু অর্থ প্রাপ্তি আছে বলে মনে হচ্ছে তার মানে আজ বিকেলের মধ্যে লালমোহনবাবুর পকেটে দশ হাজার টাকা এসে যাবে ফেলুদা বলল এর পরের দিন লাঞ্চটা আপনার ঘরে আর কপার টপার নয় একেবারে গোল্ডেন চিমনি রুমালি রুটি পোলাও নার্গিসি কোফতা আর কুলফি খেয়ে যখন রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোলাম তখন প্রায় পৌনে তিনটে পুলকবাবু আর মিস্টার গুপ্তের স্টুডিও চলে গেলেন সংলাপ এখনও কিছু লিখতে বাকি আছে আসলে প্রত্যেকটা সংলাপ সানিয়ে সানিয়ে লিখতে হয় তো সময় লাগে গুপ্তেজি চুরুটের ফাঁক দিয়ে একটু হাসলেন ভদ্রলোক সংলাপ লিখলেও নিজে সংলাপ খুবই কম বলেন সেটা লক্ষ্য করলাম আমরা পান কিনে গাড়িতে উঠলাম ড্রাইভার বুঝেছিল আমাদের কোন কাজ নেই কেবল শহর দেখার ইচ্ছে তাই সে দিব্যি ঘুরিয়ে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ফ্লোরা ফাউন্টেন টেলিভিশন স্টেশন প্রিন্স অফ উইলস মিউজিয়াম ইত্যাদি দেখিয়ে সাড়ে তিনটে নাগাদ গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার সামনে পৌঁছল আমরা গাড়ি থেকে নামলাম পেছনে আরব্য সাগর তাতে গুনে দেখলাম এগারোটা ছোট বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে এখানে রাস্তাটা পেল্লায় চওড়া বাঁদিকে গেটওয়ের দিকে মুখ করে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন ছত্রপতি শিবাজি ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী বিখ্যাত তাজমহল হোটেল যার ভেতরটা একবার দেখে না যাওয়ার কোনো মানে হয় না কারণ বাইরেটা দেখেই আমাদের চক্ষু চড়ক গাছ ঠান্ডা লবিতে ঢুকে চোখ একেবারে টেরিয়ে গেল এ কোন দেশে এলাম রে বাবা এত রকম জাতের এত লোক একসঙ্গে কখনো দেখিনি সাহেবদের চেয়েও দেখলাম আরবদের সংখ্যা বেশি এটা কেন হলো ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করাতে বলল এবার বেরুট যাওয়া নিষেধ বলে আরবরা সব বম্বাই এসেছে ছুটি ভোগ করতে পেট্রোলিয়ামের দৌলতে এদের তো আর পয়সার অভাব নেই মিনিট পাঁচেক পায়চারি করে আমরা আবার গাড়িতে এসে উঠলাম যখন শিবাজি কাসলের লিফটের বেল টিপছি তখন ঘড়িতে চারটে বেজে দু মিনিট টুয়েলথ ফ্লোর বা তেরো তলায় পৌঁছে লিফট থেকে বেরিয়ে দেখি তিন দিকে তিনটে দরজা মাঝেরটার উপর লেখা জি গোরে বেল টিপতে উর্দি পরা বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল বুঝলাম গোরে সাহেব আগেই বলে রেখেছিলেন আমাদের কথা ভেতরে ঢুকে ভদ্রলোককে চোখে দেখার আগে তার গলা পেলাম আরে আসুন আসুন এইবার দেখা গেল 
একটা সরু প্যাসেজের ভেতর দিয়ে তিনি হাসি মুখে এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে হাউ ওয়াজ দ্য লাঞ্চ ভেরি ভেরি গুড ভেরি ভেরি গুড বৈঠকখানাটা দেখে একেবারে তাক লেগে গেল আমাদের কলকাতার বাড়ির প্রায় পুরো এক তলাটাই এই ঘরের মধ্যে ঢুকে যায় পশ্চিম দিকটায় সার বাঁধা কাচের জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে ঘরের আসবাবপত্রের এক একটারই দাম হয়তো দু তিন হাজার টাকা তাছাড়া মেঝে জোড়া কার্পেট দেওয়ালে পেন্টিং সিলিংয়ে ঝাড়লণ্ঠন এসব তো আছেই একদিকে দেয়াল জোড়া বুক শেলফে দামি দামি বইগুলো এত ঝকঝকে যে দেখলে মনে হয় বুঝি এইমাত্র কেনা আমি আর ফেলুদা একটা পুরো গদিওয়ালা সোফাতে পাশাপাশি বসলাম আর আমাদের ডান পাশে আরেকটা গদিওয়ালা চেয়ারে বসলেন লালমোহনবাবু বসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিশাল কুকুর এসে ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের তিনজনের দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে লাগল লালমোহনবাবু দেখলাম ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন ফেলুদা হাত বাড়িয়ে তুড়ি দিতে কুকুরটা ওর দিকে এগিয়ে এলো ও পরে বলেছিল যে কুকুরটা যাতে হল গ্রেট ডেন কুকুরটা এবার ফেলুদাকে ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল মিস্টার গোরে আমাদের বসিয়ে দিয়ে একটু ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন এবার হাতে একটা খাম নিয়ে ঢুকে লালমোহনবাবুর অন্য পাশের চেয়ারে বসলেন আমি আপনার ব্যাপারটা রেডি করে রাখবো ভেবেছিলাম কিন্তু তিনটা ট্রাং কল এসে গেল ভদ্রলোক খামটা লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন মনের জোরে হাত কাঁপা বন্ধ করে লালমোহনবাবু সেটা নিয়ে তার ভেতর থেকে টেনে বার করলেন এক তাড়া একশো টাকার নোট গিনতি করিয়ে লিন গিনব আবার ভাষার গন্ডগোল যে সময় লালমোহনবাবু গোনা শেষ করলেন তার মধ্যে রুপোর টি সেটে আমাদের জন্য চা এসে গেছে খেয়ে বুঝলাম একেবারে সেরা দার্জিলিংটি আপনার পরিচয় আমি তাক মিলল না ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন গোরে ফেলুদা বলল মিস্টার গাঙ্গুলির ফ্রেন্ড এই আমার পরিচয় নো স্যার দ্যাট ইজ নট ইনাফ ইউ আর নো অর্ডিনারি পার্সন আপনার চোখ আপনার ভয়েস আপনার হাইট ওয়াক বডি নাথিং ইজ অর্ডিনারি আপনি আমাকে যদি নাই বলবেন তো ঠিক আছে লেকিন স্রিফ মিস্টার গাঙ্গুলির দোস্ত যদি বলেন ও তো আমি বিশ্বাস করব না ফেলুদা অল্প হেসে চায়ে চুমুক দিয়ে প্রসঙ্গটা চেঞ্জ করে ফেলল আপনার অনেক বই আছে দেখছি হ্যাঁ বাট আই ডোন্ট রিড দ্যাম ও সব কিতাব ওনলি ফর শো তারাপুর ওয়ালা দোকানে রেগুলার অর্ডার এনি গুড বুক দ্যাট কামস আউট এ কপি আমাকে পাঠিয়ে দেয় একটা বাংলা বইও চলে এসেছে দেখছি চোখ বটে ফেলুদার ওই সারি সারি বিলিতি বইয়ের মধ্যে পনেরো হাত দূর থেকে ধরে ফেলেছে যে একটা বই বাংলা শুধু বাংলা কেন মিস্টার মিটার হিন্দি মারাঠি গুজরাটি সব আছে আমার এক আদমি আছে বাংলা হিন্দি গুজরাটি তিনটে ভাষা জানে ওই তিন ভাষায় নোভেল পড়ে আমাকে সিনোপসিস করে দেয় মিস্টার গাঙ্গুলির কিতাব কাভি আউটলাইন পড়িয়েছি আমি ইউসি মিস্টার মিটার ফিল্ম বানানে কে লিয়ে তো ঘরে টেলিফোন বেজে উঠেছে এক্সকিউজ মি মিস্টার গোরে উঠে গেলেন দরজার পাশে একটা তেপায়া টেবিলে রাখা সাদা টেলিফোন হ্যালো হ্যাঁ হোল্ড অন আপনার টেলিফোন মিস্টার গাঙ্গুলি লালমোহনবাবু এত চমকে উঠছেন আশা করি তাতে ওর হার্ট টাটের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না পুলকবাবু কি টেলিফোনের দিকে যাবার পথে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন নো স্যার আই ডোন্ট নো দিস পার্সেন হ্যালো ফেলুদা আর চোখে দেখছে লালমোহনবাবুর দিকে হ্যালো আরে হ্যাঁ হ্যালো ফেলু কেউ কিছু বলছে না তো লাইন কাট হয়ে গেল হয়তো অন্য সব শব্দ পাচ্ছি টেলিফোনে এবার ফেলুদা উঠে গিয়ে লালমোহনবাবুর হাত থেকে টেলিফোনটা নিয়ে নিল হ্যালো হ্যালো ছেড়ে দিয়েছে আশ্চর্য কে হতে পারে বলুন তো মশাই ও নিয়ে চিন্তা করবেন না মিস্টার গাঙ্গুলি বাম্বাই শহরে এরকম হামেশা হয় ফেলুদা দেখা দেখি আমরাও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম লালমোহন বাবুর পকেটে এত টাকা বলেই বোধ হয় রহস্যজনক ফোনের ব্যাপারটা ওকে ততটা ভাবালো না বেশ নিশ্চিন্তভাবেই ভদ্রলোক পরের কথাটা বললেন মিস্টার গোরেকে আমরা আজ পুলকবাবুর ফিল্ম দেখতে যাচ্ছি লোটাসে হ্যাঁ হ্যাঁ জরুর যাবেন ভেরি গুড ডিরেক্টর পুলকবাবু জেট বাহাদুর ভি বক্স অফিস মে হিট হোগা জরুর 
দরজার মুখ পর্যন্ত এলেন মিস্টার গোরে ডোন্ট ফোগেট অ্যাবাউট দ্য লাঞ্চ টুমোরো ট্রান্সপোর্ট আছে তো আপনাদের সঙ্গে আমরা আশ্বাস দিলাম যে সকাল থেকে রাত অব্দি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন পুলকবাবু বাইরে বেরিয়ে এসে লিফটের বোতাম টিপে ফেলুদা বলল মানি কাকে বলে দেখলেন তো লালমোহন বাবু দেখলাম কি মশাই তার খানিকটা তো আমার পকেটেই রয়েছে নস্যি নস্যি লাখ টাকাও এদের কাছে নস্যি টাকাটা দিয়ে রসিদ লিখিয়ে নিল না সেটা দেখলেন তো তার মানে আপনার পকেটটা কালো হয়ে গেছে কিন্তু অর্থাৎ এই আপনার অন্ধকারে পদার্পণ শুরু ঘরাং শব্দে লিফটা ওপরের কোনো ফ্লোর থেকে নেমে এসে আমাদের সামনে থামল সে আপনি যাই বলুন ফেলুবাবু পকেটে টাকা এলে তা সে কালোই হোক ফেলুদা লিফটে ঢোকার জন্য দরজা খুলেছিল আর তার ফলেই জটায়ুর কথা বন্ধ লিফটের ভেতর থেকে এক ঝলক উগ্র গন্ধ গুলবাহার সেন্ট এ গন্ধ আমরা তিনজনেই চিনি বিশেষ করে লালমোহনবাবু ঢিপ ঢিপ বুকে ফেলুদার পেছন পেছন লিফটে ঢুকে গেলাম আমি একটা কথা না বলে পারলাম না আচ্ছা গুলবাহার সেন্ট মিস্টার সান্নাল ছাড়াও ভারতবর্ষের অনেকেই নিশ্চয়ই ব্যবহার করে ফেলুদা কথার জবাবের বদলে গম্ভীরভাবে সতেরো নম্বর বোতাম টিকল আমরা আরও পাঁচতলা উপরে উঠে গেলাম অন্যান্য তলার মতোই সতেরো নম্বরেও তিনখানা ঘর বাঁদিকে দরজায় লেখা এইচ হেকরত ফেলুদা বলল এটা নাকি জমান নাম ডান দিকের দরজায় লেখা এন সি মানসুখানি নির্ঘাত সিন্ধি নাম মাঝখানের দরজায় কোনো নাম নেই ফ্ল্যাট খালি মশাই নাও হতে পারে সবাই দরজায় নাম লাগায় না ইনফ্যাক্ট আমার বিশ্বাস এ ফ্ল্যাটের লোক রয়েছে আমরা দুজনেই ফেলুদার দিকে চাইলাম যে কলিং বেলের বোতাম ব্যবহার হয় না তাতে ধুলো জমে থাকা উচিত অথচ এটা ভালো করে কাছ থেকে দেখুন আর অন্য দুটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন কাছে গিয়ে দেখেই বুঝলাম ফেলুদা ঠিক বলেছে দিব্যি চকচক করছে বোতাম ধুলো লেশ মাত্র নেই টিপবেন নাকি মশাই ফেলুদা অবশ্য বোতাম টিপল না তার বদলে যেটা করল সেটা আরও অনেক বেশি তাজ্জব ব্যাপার মাটিতে উপুর হয়ে শটান শুয়ে নাকটা লাগিয়ে দিল দরজার নিচে আদিনছি ফাঁকটাতে তারপর বার দুয়ে জোরে নিঃশ্বাস টেনে উঠে পড়ে বলল কড়া কফির গন্ধ তারপর যেটা করল সেটাও অদ্ভুত লিফট ব্যবহার না করে আঠারো তলা থেকে সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল প্রত্যেক তলাতেই থেমে প্রায় আধ মিনিট ধরে ঘুরে ঘুরে কি যে দেখল তা ওই জানি সব সেরে নিচে যখন নামলাম তখন ঘড়িতে পাঁচটা বেজে দশ বেশ বুঝতে পারছি যে বম্বে এসে আমরা একটা প্যাঁচালো রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি আপনাকে একটু জেরা করলে আপনার আপত্তি হবে না আশা করি কথাটা বলল ফেলুদা লালমোহন বাবুকে উদ্দেশ্য করে মিনিট দশেক হলো শিবাজি কাসল থেকে ফিরেছি রিসেপশনে খবর পেয়েছি যে এই আধ ঘন্টা আগে তার মানে যখন আমরা শিবাজি কাসলের সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম তখন লালমোহনবাবুর একটা ফোন এসেছিল কে করেছিল তা জানা নেই আসলে পুলকই বারবার করছে পুলক ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না এখন আমাদের ঘরে বসে ফেলুদার প্রশ্নটা শুনে লালমোহনবাবু বললেন পুলিশের জেরাতেই যখন ফ্লাইং কালার সে বেরিয়ে এলুক তখন আর আপনার জেরে কে আপত্তি থাকতে পারে আচ্ছা মিস্টার সান্নালের প্রথম নামটা তো আপনার জানা নেই না মশাই ওটা তো জিজ্ঞেস করাই হয়নি লোকটার একটা পরিষ্কার বর্ণনা দিন তো আপনার বইয়ে যেরকম আধ খেসরা বর্ণনা থাকে সেরকম নয় লালমোহনবাবু গলা খাঁকরিয়ে ভুরু কুঁচ করলেন আপনি কি একটা মানুষের হাইটটাই প্রথম দেখেন তেমন লম্বা বা বেটে হলে ইনি কি খুব লম্বা তা অবশ্যই না খুব বেটে না তাও অবশ্যই না তাহলে হাইট পরে আগে মুখ বলুন 
সন্ধেবেলায় দেখেছি আমার বাইরের ঘরের বাপটা আবার চল্লিশ পাওয়ারের তো তাও বলুন চওড়া মুখ চোখ আপনার ইয়ে মানে চোখে চশমা দাঁড়ি আছে চাপ দাঁড়ি কোপ আছে দাড়ির সঙ্গে জোড়া ফ্রেঞ্চ কাট এই সেরেছে তা বোধ নয় ওই ঝুলপির সঙ্গেও জোড়া তারপর কাঁচা পাকা কাঁচা পাকা মেশানো চুল ডান দিকে না 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 ডান দিকে না না বাঁ দিকে সিঁথি দাঁত পরিষ্কার ফলস টিথ বলে তো মনে হলো না গলার স্বর মাঝারি মাঝারি মানে কি কি জানেন মানে ওই মোটাও না সরুও না আর কি হাইট মাঝারি ভদ্রলোক আপনাকে একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন না বম্বের বলেছিলেন অসুবিধা হলে একে ফোন করবেন বেশ হেল্পফুল দেখেছেন বেমালুম ভুলে গেছলুম আর যখন পুলিশ জেরা করল তখনও বলতে ভুলে গেল মশাই আমাকে বললেই চলবে দাঁড়ান দাঁড়ান দেখি দেখি জটাই তার মানি ব্যাগ থেকে একটা ভাঁজ করা নীল কাগজ বার করে ফেলুদাকে দিলেন ফেলুদা সেটা খুব মন দিয়ে দেখল কারণ লেখাটা মিস্টার সান্নালের নিজের তারপর কাগজটা আবার ভাঁজ করে নিজের ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়ে বলল নাম্বারটা চা তো আমি অপারেটরকে নাম্বার দিয়ে দিলাম ফেলুদা ইংলিশে কথা বলল হ্যালো আই স্পিক টু মিস্টার দেশাই প্লিজ আচ্ছা ফ্যাশাদ এই নাম্বারে নাকি মিস্টার দেশাই বলে কেউ থাকেই না যিনি থাকেন তার পদবি পারেক আর গত দশ বছর তিনি এই নাম্বারেই আছেন লালমোহন বাবু সান্নালকে আপনার নেক্সট গল্প বিক্রি করার আশা ছাড়ুন লোকটি অত্যন্ত গোলমেলে এবং আমার বিশ্বাস আপনি যে প্যাকেটটি বয়ে আনলেন সেটিও অত্যন্ত গোলমেলে সত্যি বলতে কি মশাই লোকটিকে আমারও কেন জানি বিশেষ সুবিধের বলে মনে হচ্ছিল না আপনার ওই কেন জানি কথাটা আমার মোটেই ভালো লাগে না কেন সেটা জানতে হবে বলতে হবে চেষ্টা করে দেখুন তো পারেন কিনা লালমোহন বাবুর অবশ্য ফেলুদের কাছে ধমক খাওয়ার অভ্যেস আছে এটাও জানি যে উনি সেটা মাইন্ড করেন না কারণ ধমক খেয়ে খেয়ে ওর লেখা যে অনেক ইম্প্রুভ করে গেছে সেটা উনি নিজেই স্বীকার করেন লালমোহন বাবু সোজা হয়ে বসলেন শুনুন শুনুন মশাই এক নম্বর লোকটা সোজা সুজি মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না দু নম্বর সব কথা অত গলা নামিয়ে বলার কি দরকার আমি তাও জানি না ভাবখানা যেন কোনো গোপন পরামর্শ করতে এসেছেন আর তিন নম্বরটা হলো গিয়ে তিন নম্বর তিন নম্বর তিন নম্বর দুঃখের বিষয়ে তিন নম্বরটা যে কি সেটা লালমোহন বাবু অনেক ভেবেও মনে করতে পারলেন না সাড়ে ছটায় লোটেসে ইভিনিং শো তাই আমরা ছটা নাগাদ উঠে পড়লাম আমরা মানে আমি আর লালমোহন বাবু ফেলুদা বলল যাবে না কাজ আছে ব্যাগের ভেতর থেকে ওর সবুজ নোট বইটা বেরিয়ে এসছে তাই কাজটা যে কি সেটা বুঝতে আর বাকি রইল না ওয়ার্ল্ডলিতে ফিরে যেতে হলো আমাদের কারণ সেখানেই লোটাস সিনেমা লালমোহন বাবুর বেশ নার্ভাস অবস্থা পুলক বাবু কেমন পরিচালক সেটা তিরন্দাজ ছবি দেখেই মালুম হবে বললেন তিনটে ছবি যখন পরপর হিট করেছে তখন একেবারে কি আর ওয়াকথু হবে কি বলো তপেশ আমি আর কি বলবো আমি নিজেও তো ঠিক ওই কথাটা ভেবেই মনে জোর আনছি পুলকবাবু ম্যানেজারকে বলতে ভোলেননি রয়্যাল সার্কেলে তিনটি সিট আমাদের জন্য রাখা ছিল এটা ছবির রিপিট শো তাই হলে এমনিতেই অনেক সিট খালি ছিল ইন্টারভালের আগেই বুঝতে পারলাম যে তিরন্দাজ হচ্ছে একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট কোডোপাইডিন মার্কা ছবি এর মধ্যেই অন্ধকারে বেশ কয়েকবার আমরা দুজন পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছি হাসি পাচ্ছিল আবার সেই সঙ্গে জেট বাহাদুরের কি অবস্থা হবে আর তার ফলে জটায়ুর কি অবস্থা হবে সেটা ভেবে কষ্টও হচ্ছিল ইন্টারভালে বাতি জ্বললে পর লালমোহন বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন গড় পারে ছেলে তুই একদিন এই করে চুল পাকালি তারপর একটা গ্যাপ দিয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন ফি পুজোয় পাড়া একটা করে থিয়েটার করত যদ্দূর মনে পড়ছে বিকম ফেল তার কাছে আর কি আশা করা যায় বলো তো ইন্টারভালের শেষে বাতি নেভার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হল ছেড়ে বেরিয়ে এলাম ভয় ছিল পুলকবাবু বা তার দলের যদি কেউ বাইরে থাকে কিন্তু সেরকম কাউকে দেখলাম না যদি জিজ্ঞেস করে তো বলে দেবো ফার্স্ট ক্লাস পকেটে কড়করে নোটগুলো না থাকলে মনটা সত্যিই ভেঙে যেত তপেশ গাড়িটা হাউসের সামনেই উল্টো দিকের ফুটপাথে পার্ক করা ছিল 
লালমোহন বাবু সেদিকে না গিয়ে একটা দোকানে ঢুকে এক ঠোঙা ডালমুট দু প্যাকেট বাঙ্গারামের বিস্কুট ছটা কমলা লেবু আর এক প্যাকেট প্যারি লজেন চুস কিনে আনলেন বললেন হোটেলের ঘরে বসে হঠাৎ হঠাৎ খিদে পায় তখন এগুলো কাজে দেবে দুজনে দু হাত বোঝাই প্যাকেট নিয়ে গাড়িতে উঠলাম আর উঠেই বাঁই করে মাথাটা ঘুরে গেল গাড়ির ভেতরে গুলবাহার সেন্টের গন্ধ আসার সময় ছিল না এই দেড় ঘন্টার মধ্যে হয়েছে মাথা ঝিমঝিম করছে তপেশ এ ভূতের উপদ্রব ছাড়া কিচ্ছু না সান্নাল খুন হয়েছে আর সেন্ট মাকা ভূত আমাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে বুঝলে আমার মনে হলো ঘাড়ে নয় গাড়িতে চেপেছে কিন্তু সেটা আর বললাম না ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল সে বেশিরভাগ সময় গাড়িতেই ছিল কেবল মিনিট পাঁচেকের জন্য কাছেই একটা রেডিও টেলিভিশনের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ফুল খিলে হ্যাঁ গুলশান গুলশান দেখেছে হ্যাঁ গন্ধ সেও পাচ্ছে বইকি কিন্তু গাড়ির ভেতরে কি করে এমন গন্ধ হয় সেটা কিছুতেই তার মগজে ঢুকছে না ব্যাপারটা তার কাছেও একেবারেই আজ হোটেলে ফিরে এসে কথাটা ফেলুদাকে বলতে ও বলল রহস্য যখন জাল বিস্তার করে তখন এইভাবেই করে লালমোহন বাবু এ না হলে জাত রহস্য হয় না আর তা না হলে ফেলুমিত্তিরের মস্তিষ্ক পুষ্টি হয় না কিন্তু আমি জানি আপনি কি প্রশ্ন করবেন লালমোহন বাবু না কিনারা এখনো হয়নি এখন শুধু জালের ক্যারেক্টারটা বোঝার চেষ্টা করছি আমি ধা করে একটা গোয়েন্দা মার্কা প্রশ্ন ছুড়লাম তুমি বেরিয়েছিল বলে মনে হচ্ছে সাবাস তপসে তবে হোটেল থেকে বেরোয়নি এটা নিচে রিসেপশনই দিল ফেলুদার পাশে একটা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের টাইম টেবিল ছিল সেটা দেখেই আমি প্রশ্নটা করেছিলাম দেখছিলাম কাঠমান্ডু থেকে কটা ফ্লাইট কলকাতায় আসে আর কখন আসে কাঠমান্ডু বলতে একটা জিনিস ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করার কথা মনে পড়ে গেল আচ্ছা ইন্সপেক্টর পাটুয়ারধান যে নানা সাহেবের কথা বলছিলেন সেটা কোন নানা সাহেব ভারতবর্ষের ইতিহাসে একজন নানা সাহেবই বিখ্যাত ওই তো যিনি সিপাহী বিদ্রোহে ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়েছিলেন লড়েও ছিলেন আবার তাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়েও ছিলেন হাজির হয়েছিলেন গিয়ে একেবারে কাঠমান্ডু সঙ্গে ছিল মহামূল্য ধন রত্ন ইনক্লুডিং হিরে আর মুক্ত এই গাঁথা একটি হার যার নাম নলাখা সেই হার শেষ পর্যন্ত চলে যায় নেপালের জং বাহাদুরের কাছে তার পরিবর্তে জং বাহাদুর দুটি গ্রাম দিয়েছিলেন নানা সাহেবের স্ত্রী কাশিবাইকে আচ্ছা এই হার কি নেপাল থেকে চুরি হয়ে গেছে নাকি পাটবর্ধনের কথা শুনে তো তাই মনে হয় আমি কি ওই হারই পাচার করে বসলুম নাকি মশাই ভেবে দেখুন ইতিহাসে হীরের অক্ষরে লেখা থাকবে আপনার নাম কিন্তু কিন্তু তাহলে তা তো যথাস্থানে পৌঁছে গেছে সেই জিনিস দেশ থেকে বাইরে যায় কি না যায় সে তো পুলিশের কাজ আপনি কি নিয়ে এত ভাবছেন আপনি নিজেই কি ওই স্মাগলারদের ঠিক এই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল আর লালমোহন বাবুর দিকে ওটা ছিল বলে উনি তুলে নিলেন হ্যালো হ্যাঁ মানে মানে ইয়েস স্পিকিং লালমোহন বাবুরই ফোন বোধ হয় পুলক বাবু না পুলক বাবু না পুলক বাবু এমন কিছু বলতে পারেন না যাতে লালমোহন বাবুর মুখ অতটা হাঁ হয়ে যাবে আর টেলিফোনটা কাঁপতে কাঁপতে কান থেকে পিছিয়ে আসবে ফেলুদা ভদ্রলোকের হাত থেকে ফোনটা নিয়ে একবার কানে দিয়ে বোধ হয় কিছু না শুনতে পেয়ে সেটাকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে প্রশ্ন করল সান্নাল কি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেও যেন ভদ্রলোকের কষ্ট হল বুঝলাম মাসলগুলো ঠিকভাবে কাজ করছে না কি বলল বলল মুখ খুলে পেট ফাঁক করে দেবে যাক ভালো কথা বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে ফেলুদার দিকে চাইলেন জটায়ু আমার কাছেও এই অবস্থায় ফেলুদার হাঁপ ছাড়াটা বেয়াড়া বলে মনে হচ্ছিল ফেলুদা বলল শুধু গুলবাহারের গন্ধে হচ্ছিল না ক্লু হিসেবে ওটা বড্ড পলকা এমনকি লোকটা সত্যি করে বম্বে এসেছে না অন্য কেউ সেন্টটা ব্যবহার করছে সেটাও বোঝা যাচ্ছিল না এখন অন্তত শিওর হওয়া গেল কিন্তু আমার পিছনে লাগা কেন মশাই সেটা জানলে তো বাজি মাত হয়ে যেত লালমোহন বাবু সেটা জানার জন্য একটু ধৈর্য ধরতে হবে লালমোহন বাবু ডিনারে বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না কারণ ওর নাকি একদম খিদে নেই 
ফেলুদা বলল তাতে কিছু এসে যাবে না কারণ দুপুরে কপর চিমনিতে পেট পুজোটা ভালোই হয়েছে সত্যি বলতে কি আমাদের মধ্যে লালমোহনবাবুই সবচেয়ে বেশি খেয়েছিলেন খাওয়ার পর গতকাল তিনজনেই বেরিয়ে পান কিনেছিলাম আজ লালমোহনবাবু কিছুতেই বেরোতে চাইলেন না বললেন ওই ভিড়ের মধ্যে কি যাচ্ছে মশাই স্যান্যালের লোক নির্ঘাত হোটেল ওয়াচ করছে বেরোলেই চাক্কু শেষ পর্যন্ত ফেলুদাই বেরোল আর লালমোহনবাবু আমাদের ঘরে আমার সঙ্গে বসে রইলেন আর বারবার খালি বলতে লাগলেন কি কুক্ষণে বইয়ের প্যাকেটটা নিয়েছিল ক্রমে বর্তমান সংকটের মূল কারণ খুঁজতে খুঁজতে কি কুক্ষণে হিন্দি ছবির জন্য গপ্প লিখেছিল আর সব শেষে আর কি কুক্ষণে রহস্য উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিল পর্যন্ত চলে গেলেন আপনারা একা শুতে ভয় করবে না তো ফেলুদা পান বিলি করে জিজ্ঞেস করল লালমোহনবাবু কোনো উচ্চবাচ্য করছেন না দেখে ফেলুদা আশ্বাস দিয়ে বলল আমাদের ঘর থেকে বেরিয়েই প্যাসেজের ধারে একটা ছোট্ট ঘর আছে দেখেছেন তো ওখানে সবসময় বেড়া থাকে হোটেলে সারা রাত কেউ না কেউ জেগে থাকে এ তো আর শিবাজি ক্যাসল নয় শিবাজি ক্যাসল নামটা শুনে জটায়ু আরেকবার শিউরে উঠলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে সাহস এনে দশটা নাগাদ গুড নাইট করে নিজের ঘরে চলে গেলেন সারাদিন বম্বে চষে বেড়ানোর চেয়েও পুলকবাবুর ছবির অর্ধেক দেখে অনেক বেশি কাহির লাগছিল তাই জটায়ু চলে যাওয়ার মিনিট দশকের মধ্যে শুয়ে পড়লাম ফেলুদা যে এখন শোবে না সেটা জানি ও নোটবুকটা খাটের পাশেই টেবিলের উপর রাখা রয়েছে সারা দিন খেপে খেপে তাতে অনেক কিছু লেখা হয়েছে হয়তো আরও কিছু লেখা হবে আমি অনেক দিন চেষ্টা করেছি রাতে বিছানায় শুয়ে চোখ বুঝে খেয়াল রাখতে ঠিক কোন সময় ঘুমটা আসে কিন্তু প্রতিবারই পরদিন সকালে উঠে বুঝেছি ঘুমটা কখন জানি আমার অজান্তেই এসে গেছে আজও কখন ঘুমিয়েছি সেটা টের পাইনি ঘুমটা ভাঙল দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা আর সেই সঙ্গে বোতাম টেপার চ্যাঁ শব্দে উঠে দেখি ফেলুদার ল্যাম্প তখনও জ্বলছে আর বালিশের পাশে রাখা আমার ঘড়িতে বলছে রাত পৌনে একটা ফেলুদা দরজা খুলতেই হুমড়ি দিয়ে প্রবেশ করলেন জটায়ু লালমোহনবাবু হাঁপালেও তিনি যে খুব ভয় পেয়েছেন সেটা মনে হলো না আর যে কথাটা বললেন ঘরে ঢুকেই সেটাও ভয়ের কথা নয় দেখুন দেখুন কাঠমান্ডুর কি মহামূল্য রত্ন আমার হাত দিয়ে পাচার করা হচ্ছিল এটা দেখুন চোখে লালমোহনবাবু ফেলুদার সামনে যেটা এগিয়ে ধরলেন সেটা একটা বই ইংরেজি বই আর নাম করা বই ল্যান্সডাউনের মোড়ের দোকানে একটা রাখা ছিল সেদিনও দেখেছি বইটা হলো শ্রী অরবিন্দের লেখা দ্য লাইফ ডিভাইন ফেলুদারও চোখ কপালে উঠে গেছে তার উপর আবার বাধাই এর গণ্ডগোল প্রথম তিরিশ পাতার পর কয়েকটা পাতা পরস্পরের সঙ্গে ছেঁটে আছে এ বই না দেখে কিনলে তো পুরো টাকাটা ডেড লস বসাই পন্ডিচেরির বাইন্ডার এরকম কাঁচা কাজ করবে আপনি ভাবতে পারেন তাহলে সেদিন কি দিলেন লাল শার্টের হাতে জানেন কি দিলুম আপনি ভাবতে পারেন আমার নিজের বই মশাই নিজের বই বোম্বাইয়ের বোম্বেটে পুলককে তো পাণ্ডুলিপির কপি পাঠিয়েছিল তাই এবার ভালো এক কপি ছাপা বই দেবো উইথ মাই ব্লেসিংস অ্যান্ড মাই অটোগ্রাফ আরও তিন কপি রয়েছে এখন আমার বাগে প্রত্যেকটি ব্রাউন কাগজে মোড়া হ্যাঁ মশাই আমার ভক্ত তো সারা ইন্ডিয়াতে ছড়িয়ে রয়েছে তাই ভাবলুম বম্বে যাচ্ছি যদি এক একজনের সঙ্গে আলাপ টালাপ হয়ে যায় তাই সঙ্গে এনেছিল আর তারই একটা কপি বুঝলেন না এত হালকা লালমোহনবাবুকে অনেক দিন দেখিনি বইটা হাতে নিয়ে নেড়ে ছেড়ে ফেলুদা বলল কিন্তু সান্নাল যে টেলিফোনে হুমকি দিল সেটা কি ব্যাপার এর সঙ্গে লাইফ ডিভাইন খাপ খাচ্ছে কি লালমোহনবাবু এতেও দমলেন না কে বললো সান্নাল আরে টেলিফোনে কি অত গলা চেনা যায় নাই কোনো উটকো বদমাস রসিকতা করেছে হয়তো বোম্বাইতে যদি তিরন্দাজ ছবি হিট হতে পারে তো সব হতে পারে আর গাড়িতে গুলবাহার সেন্ট ওটা ওই ড্রাইভারই মাকে কিরকম টেরির বাহাত দেখেছেন শৌখিন লোক ধরা পড়ে অপ্রস্তুত হয়ে স্বীকার করলে না তাহলে আর কি নিশ্চিন্তে ঘুমন গিয়ে সে আর বলতে মাথাটা ধরেছিল বলে ব্যাগটা খুলেছিলাম কোনো বাইরিনের জন্য আর তাতেই এই হাই ভোল্টেজ আবিষ্কার যাক রহস্য যখন মিটেই গেল তখন আপনিও বরং একটু আধ্যাত্মিক বিষয় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করুন বইটা দেখে গেল গুড নাইট লালমোহনবাবু চলে গেলেন আর আমিও আবার নিজের জায়গায় এসে শুলাম ফেলুদা 
যে লোক অরবিন্দের বইয়ের বদলে জটায়ুর বই পেল তার মনের কি অবস্থা হবে বলতো বালিশে মাথা দিয়ে বলল ফেলুদা মাথার পেছনের বাতিটা ও জ্বালিয়েই রাখল দেখে হাসি পেল যে ফেলুদা তার সবুজ নোট বই সরিয়ে রেখে অরবিন্দের লাইফ ডিভাইনের পাতা উল্টাল আমার বিশ্বাস ঠিক ওই সময়টাতেই আমার চোখ ঘুমে বন্ধ হল বম্বে থেকে পুনা যাবার পথে খান্ডালা লোনাওলার মাঝামাঝি একটা লেভেল ক্রসিং এর কাছে আমাদের যেতে হবে শুটিং দেখতে ছবির এগারোটা ক্লাইম্যাক্সের শেষ ক্লাইম্যাক্স দৃশ্য তোলা হবে আজ একদিনে কাজ শেষ হবে না পরপর আরও চার দিন যেতে হবে সবাইকে আমরা ঠিক করেছি যদি আজ ভালো লাগে তাহলে বাকি কদিনও যাব ট্রেনটা এই পাঁচ দিনই পাওয়া যাবে প্রতিদিনই ঠিক একটা থেকে দুটো অর্থাৎ এক ঘন্টার জন্য ডাকার দলের ঘোড়া আর হিরোর লিঙ্কন কনভার্টেবল থাকবে সারা দিনের জন্য ছবির ভিলেন ইঞ্জিন ড্রাইভারের জায়গা দখল করে ট্রেন চালিয়ে নিয়ে চলেছে সেই ট্রেনেরই একটা কামরায় হাত পা বাধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে হিরোইন আর তার কাকা মোটরে করে হিরো ট্রেনের উদ্দেশ্যে ধাওয়া করেছে এদিকে হিরোর যে যমজ ভাই যাকে ছেলেবেলায় ডাকাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল আর যে এখন নিজেই ডাকাত সে আসছে ঘোড়া করে দলবল নিয়ে ট্রেনটাকে অ্যাটাক করবে বলে মোটরে হিরো এসে পৌঁছানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাকাত ভাই ঘোড়া থেকে চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে পড়ে ইঞ্জিনের ভেতরে ফাইট হয় ভিলেন ড্রাইভার খতম হয় সেই সময় মোটরে করে হিরো এসে পড়ে আর তারপর বাকি অংশ রুপলি পর্দায় দেখিবেন আসলে শেষটা নাকি তিন রকম ভাবে তোলা হবে তারপর পর্দায় যেটা বেশি ভালো লাগে সেটা রাখা হবে পুলকবাবু সকালে তিন মিনিটের জন্য ঢু মেরে গেলেন আমাদের ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক জেনে বললেন এখন পুলক বাবুর কথা শুনে আরো জোরে হেসে বললেন ও গড় পাড়ের ছেলে তুমি দেখালে ভাই ফিরতে রাত হবে তাই ফেলুদা বলল হাত ব্যাগগুলো সঙ্গে নিয়ে যেতে কালকের কেনা কমলা লেবু বিস্কুট লজেঞ্চুস ইত্যাদি তিন ব্যাগে ভাগ করে দেওয়া হলো আর লালমোহনবাবুর ক্যাশ দশ হাজার টাকা ম্যানেজারের জিম্মায় সিন্ধুকে রেখে রশিদ নিয়ে নেওয়া হলো কি জানি বাবা ফিল্মের ডাকাতের দলে আসল ডাকাত যে ঢুকে পড়বে না একটা তার কি গ্যারেন্টি বলো ফেলুদা সকালে একবার বেরিয়েছিল বলল অন্য কি সিগারেটের স্টক ফুরিয়েছে যেখানে যাচ্ছি সেখানে কাছাকাছির মধ্যে নাও পাওয়া যেতে পারে ও ফেরা দশ মিনিটের মধ্যে আমরা রওনা দিয়ে দিলাম আজও দেখলাম গাড়িতে গোলবাহারের গন্ধটা কিছুটা রয়ে গেছে বম্বে থেকে থানে স্টেশন প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার সেখান থেকে রাস্তা ডাইনে ঘুরে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে পুনার দিকে চলে গেছে এই রাস্তায় আশি কিলোমিটার গেলেই খান্ডালা আজ দিনটা ভালো আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ হাওয়ার তেজে তরতর করে ভেসে চলেছে তার ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে রোদ বেরিয়ে বম্বে শহরটাকে বারবার ধুয়ে দিচ্ছে পুলকবাবু বলে গেছেন শুটিংয়ের জন্য এটা নাকি আইডিয়াল ব্যাদার লালমোহনবাবুর অবশ্য আজকে সব কিছুই ভালো লাগছে খালি খালি বললেন বিলের যেবার আস বিটে গেল মশাই বাসে লোক ঝুলছে না সেটা লক্ষ্য করেছেন ও থানে পৌঁছতে লাগলো প্রায় এক ঘন্টা এখন সোয়া নটা হাতে সময় আছে তাই আমরা তিনজন আর ড্রাইভার স্বরূপ লাল একটা চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এলাচ দেওয়া চা খেলাম থানে ছাড়বার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম আমরা ওয়েস্টার্ন ঘাটসের পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলেছি ট্রেন লাইন আর এখন আমাদের পাশে নেই সেটা থানের পরেই উত্তরে ঘুরে চলে গেছে কল্যাণ কল্যাণ থেকে আবার দক্ষিণে ঘুরে সেটা মাথেরান হয়ে যাবে পুনা মাঝ পথে পড়বে আমাদের লেভেল ক্রসিং পথে লালমোহনবাবুর গলায় কমলালিবুর বিচি আটকে গিয়ে বিষম লাগা ছাড়া আর কোনো ঘটনা ঘটেনি ফেলুদার মনের অবস্থা কি সেটা ওর মুখ থেকে বোঝা যাচ্ছিল না ও গম্ভীর মানেই যে চিন্তিত সেটা ফেলুদার বেলায় খাটে না এ আমি আগেও দেখেছি সাড়ে বারোটা নাগাদ খান্ডালা ছাড়িয়ে মাইলখানে যেতেই সামনে দূরে রাস্তার ধারে 
একটা জায়গায় মনে হলো যেন মেলা বসেছে তারপর মনে হলো মেলায় এত গাড়ি থাকবে কেন আরও কাছে যেতে গাড়ি আর মানুষ ছাড়া আরেকটা জিনিস চোখে পড়ল সেটা হচ্ছে ঘোড়া এবারে বুঝলাম ভিড়টা আসলে হচ্ছে জেট বাহাদুরের শুটিংয়ের দল সব মিলিয়ে অন্তত শখানিক লোক বাক্স প্যাঁটরা ক্যামেরা আলো রিফ্লেক্টর শতরঞ্জি সে এক এলাহি ব্যাপার আমাদের গাড়িটা একটা অ্যাম্বাসেডার আর একটা বাসের মাঝখানে একটু ফাঁক পেয়ে তার ভেতরে ঢুকে থেমে গেল আমরা নামার সঙ্গে সঙ্গে পুলকবাবু এগিয়ে এলেন তার মাথায় একটা সাদা ক্যাপ আর গলায় ঝোলানো একটা দূরবীনের মতো যন্ত্র সব ঠিক আছে আমরা তিনজনেই মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানিয়ে দিলাম শোন মিস্টার গোরের ইনস্ট্রাকশন বুঝলি না উনি মাথে রানে আছেন সেখান থেকে ট্রেন আসছে রেল কোম্পানির কর্তাদের সাথে কথাবার্তা আছে কিছু পেমেন্টও আছে বোধহয় উনি ট্রেনের সঙ্গেই চলে আসবেন অথবা মোটরে করে আসবেন হ্যাঁ তোরা ওই ট্রেনটা এলেই খবর পেয়ে যাবি মুদ্রা কথা উনি আসুন বা না আসুন তো ওই ট্রেনটা এলেই তোরা ফার্স্ট ক্লাসে উঠে পড়বি অল ক্লিয়ার অল ক্লিয়ার বাস বম্বের ফিল্ম লাইনে যে এত বাঙালি কাজ করে এটা আমার ধারণা ছিল না তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে ফেলুদাকে চিনে ফেলবে তাতে আর আশ্চর্য কি ক্যামেরাম্যান দাসু ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হতেই তার চোখ কুঁচকে গেল নিত্যির আপনি কি ডিটেক ধরেছেন ঠিক কিন্তু চেপে রাখুন কেন মশাই আপনি তো আমাদের প্রাইড সেবারে এলোরার মূর্তি চুরির ব্যাপারটা ফেলুদা আবার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ভদ্রলোককে থামালো আবার কোনো তদন্ত তদন্ত করছেন নাকি এখানে আগে না স্রেফ বেড়াতে এসেছি আমার এই বন্ধুটির সঙ্গে এ দৃশ্যে দাসু ঘোষ ছাড়া আরও দুজন ক্যামেরাম্যান কাজ করছেন তারা অবাঙালি পুলকবাবুর চারজন অ্যাসিস্ট্যান্টের দুজন বাঙালি যারা অ্যাক্টিং করবেন তাদের মধ্যে অবশ্য কেউই বাঙালি নেই অর্জুন মেহরোথরা ছাড়া আছেন ভিলেন বেশি মিকি শুধু মিকি পদবি ব্যবহার করেন না বম্বের উত্তি ভিলেনের মধ্যে টপ একসঙ্গে সাঁত্রিশটা ছবি সই করেছেন যদিও তার মধ্যে উনত্রিশটার গপ্প চেঞ্জ করে ফাইটের সংখ্যা কমাতে হচ্ছে ভাগ্যে জেট বাহাদুরে মাত্র চারটে ফাইট না হলে পুলকবাবু আর মিস্টার গোরেকেও মাথা চুল করতে হতো এসব খবর আমাদের দিলেন প্রোডাকশন ম্যানেজার সুদর্শন দাস উনি উড়িষ্যার লোক অনেকদিন বম্বেতে রয়েছেন তবে এই ছবিটা হয়ে গেলেই নাকি কটক ফিরে গিয়ে উড়িয়া ছবি পরিচালনা করবেন ফেলুদা ইতিমধ্যে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে আরেকটা জটলার দিকে সেখানে ডাকাতের দলকে মেক করে পোশাক পরানো হচ্ছে একজন ডাকাতের সঙ্গে ফেলুদাকে দিব্যি বাতচিত করতে দেখে একটু অবাক হয়ে এগিয়ে গেলাম তারপর ডাকাতের গলা শুনে বুঝলাম ওমা এ যে কুংফু এক্সপার্ট ভিক্টর পেরুমেল হিরোর জমজ ভাইয়ের মেক করা হয়েছে তাকে ছুটন্ত ঘোড়া থেকে লাফিয়ে চলন্ত ট্রেনের ছাতে পড়তে হবে তারপর ছটা কামরা ছাদের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে একেবারে ইঞ্জিনে পৌঁছে ভিলেন বেশি মিকিকে ঘায়েল করতে হবে তারপর হিরো আর তার বিশ বছর না দেখা ডাকাত বনে যাওয়া ভাইয়ের মধ্যে হাই ভোল্টেজ সংঘর্ষ লালমোহনবাবু এই এলাহি ব্যাপার দেখে কেমন যেন চুপ মেরে গেছেন যদিও ভেবে দেখলে তার ফুর্তি হওয়ার কথা কারণ তার গল্পকে ঘিরেই এত হই হল্লা বললেন একটা গপ্প লিখে এতগুলো লোককে এত হ্যাঙ্গাম এত পরিশ্রম এত খরচের মধ্যে ফেলেছি এটা ভাবতে একটা পিকিউলিয়ার ফিলিং হচ্ছে তপেশ এক সময় নিজেকে রীতিমতো শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছিল আবার মাঝে মাঝে আবার গিল্টিও লাগছে অবশেষে সেই সঙ্গে এও মনে হচ্ছে যে এরা লেখককে কোনো সম্মান দেয় না কটা লোক বলো তপেশ কটা লোক এখানে জটায়ুর নাম জানে সেটা বলতে পারো তুমি আহা ছবি যদি হিট হয় তাহলে নিশ্চয়ই জানবে লাঘনবাবু আশা করি যেসব ডাকাতের মেক হয়ে গেছে তাদের মধ্যে কয়েকজন ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটো ছুটি আরম্ভ করে দিয়েছে ঘোড়াগুলো একটা বিশাল বট গাছের তলায় জড়ো হয়েছিল গুনে দেখলাম সব শুদ্ধ নটা মিনিট খানেকের মধ্যেই নীল কাচ তোলা একটা প্রকাণ্ড সাদা লিঙ্কন কনভার্টেবল গাড়িতে হিরো আর ভিলেন এসে হাজির হলো হিরোইনের দরকার লাগবে না কারণ ট্রেনের কামরায় বন্দি অবস্থায় তার শটগুলো নাকি স্টুডিওতেই তোলা হবে সেটা এক হিসেবে ভালো এই দুই পুরুষ তারকা গাড়ি থেকে নামতেই চারিদিকে যা শোরগোল পড়ে গেল হিরোইন থাকলে না জানি কি হতো সুদর্শনবাবু চা এনে দিয়েছিলেন 
আমরা খাওয়া শেষ করে পেয়ালা ফেরত দিচ্ছি এমন সময় মাঝ খাই গলায় লাউড স্পিকারের হাক শোনা গেল ছাড়তে ছাড়তে আটটা বগি সমেত পুরনো টাইপের ইঞ্জিনটা যখন লেভেল ক্রসিং এর কাছে এসে দাঁড়ালো তখন ঘড়িতে ঠিক একটা বাজতে পাঁচ মিনিট ফার্স্ট ক্লাস কামরা যে মাত্র একটাই আর সেটাও যে পুরনো ধাঁচের সেটা দূর থেকেই বুঝতে পারছি অন্য কামরাগুলোতে মাথেরান থেকেই প্যাসেঞ্জার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ি সব রকমই আছে ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গেই পুলকবাবুর ব্যস্ততা একেবারে সপ্তমে চড়ে গেছে তিনি একবার এই ক্যামেরা থেকে ও ক্যামেরায় ছুটে যাচ্ছেন একবার হিরো থেকে ভিলেন একবার এ অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লালমোহন বাবু পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন না মশাই শুধু টাকা দিয়ে ছবি হয় না এটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে হিরোর গাড়ি রেডি কালো চশমা পরে স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে অর্জুন মেহরোত্রা পাশে তার নিজের মেকআপ ম্যান আর দুজন ছোকরা টাইপের লোক বোধ হয় চামচা টামচা হবে অর্জুনের সামনে একটা হুট খোলা জিপে তেপায়া স্ট্যান্ডের উপর ক্যামেরাও রেডি ভিক্টর সময় ডাকাতের দল ঘোড়ার পিঠে আগেই এগিয়ে গেছে তারা চলন্ত ট্রেন থেকে সিগন্যাল পেলে একটা বিশেষ পাহাড়ের বিশেষ জায়গা থেকে নেমে এসে ট্রেনের পাশে দৌড় আরম্ভ করবে ভিলেন মিকিকে দেখলাম পুলকবাবুর একজন সহকারীর সঙ্গে এঞ্জিনের দিকে এগিয়ে গেল আমাদের যে কি করা উচিত ঠিক বুঝতে পারছি না কারণ মিস্টার গোরের দেখা নেই তিনি ট্রেনেই এসেছেন কি না সেটাও বুঝতে পারছি না ভিড় পাতলা হয়ে গেছে অথচ আমাদের দিকে কেউ আসছে না দেখে লালমোহনবাবুর উসকুসুমি আরম্ভ হয়ে গেল বললেন ও ফেলবাবু ফের ফেলবাবু এরা কি ভুলে টুলে গেল না কি আমাদের একটি মাত্র প্রথম শ্রেণীর কামরা কথা মতো সেটাতে গিয়েই ওঠা উচিত দেখি আরো দু মিনিট দু মিনিটের আগেই এঞ্জিন থেকে দুটো বিসেল শোনা গেল আর সেই মুহূর্তে সুদর্শন দাসের হাঁক এই যে এই যে বসাই আপনারা চলে আসুন চলে আসুন আমরা হাতে ব্যাগ নিয়ে দৌড় দিলাম সুদর্শন বাবু আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের দরজা অব্দি পৌঁছে দিলেন বললেন আরে আমি তো কিছুই জানতাম না এই মাত্র একজন লোক এসে খবর দিলে বললে গোড়ে সাহেব আধ ঘন্টার মধ্যেই এসে পড়বেন প্রথম শটের পর ট্রেন আবার এইখানেই ফিরে আসবে উঠুন 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 কামরায় উঠে দেখি একটা বেঞ্চির ওপর বড় জলের ফ্লাস্ক আর সাফারি রেস্টুরেন্টের নাম লেখা চারটে সাদা কাগজের বাক্স অর্থাৎ আমাদের লাঞ্চ এত ব্যস্ততার মধ্যেও ভদ্রলোকের যে আশ্চর্য খেয়াল সেটা স্বীকার করতেই হবে আরেকটা হুইসেলের সঙ্গে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল আমরা তিনজন জানলা দিয়ে বাইরের কাণ্ড কারখানা দেখবার জন্য তৈরি হলাম একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা তাই মনে একটা বেশ রোমাঞ্চ ভাব হচ্ছিল গাড়ি ক্রমশ স্পিড নিচ্ছে ডান পাশ দিয়ে রাস্তা গেছে সেদিকের বেঞ্চিতেই বসেছে আমরা তিনজন বাঁ দিকে পাহাড় পড়বে অর্থাৎ সেটা হলো ডাকাতের দিক ডান দিকটা হিরোর দিক আরও একটু স্পিড বাড়ার পর ডান দিকে রাস্তা দিয়ে প্রথমে ক্যামেরা সমেত জিপ তারপর হিরোর গাড়ি আসতে দেখা গেল এখন অবশ্য হিরো ছাড়া গাড়িতে আর কেউ নেই ক্যামেরার মুখটাও যে তার দিকেই ঘোরানো সেটা বুঝতে পারলাম যিনি ছবি তুলছেন তিনি ছাড়া আরও তিনজন লোক রয়েছেন তার মধ্যে একজন হলো পুলকবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট সে হাতে একটা চোঙা নিয়ে তার ভেতর দিয়ে হিরোকে নির্দেশ দিচ্ছে আর দুটো ক্যামেরার একটার সঙ্গে পুলকবাবু রয়েছেন সেটা রয়েছে ট্রেনেরই একটা কামরার ভেতরে তৃতীয় ক্যামেরাটা রয়েছে ট্রেনের পেছন দিকের শেষ কামরার ছাতে হিরো তেমন জোরে গাড়ি চালাচ্ছে না দেখে আমার মনটা দমে গিয়েছিল কিন্তু ফেলুদা বলল ওটা ছবিতে নাকি জোরেই মনে হবে কারণ ক্যামেরার স্পিড কমিয়ে শটটা নেওয়া হচ্ছে তাছাড়া যতটা আসতে ভাবছিস ততটা আসতে কিন্তু যাচ্ছেন না গাড়িটা কারণ আমাদের ট্রেনটাও তো চলছে সঙ্গে সঙ্গে আর চলেছে বেশ জোরেই ঠিক কথা এটা আমার খেয়ালই হয়নি কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যামেরার হিরোর গাড়ি আমাদের কামরা ছাড়িয়ে চলে গেল পুরনো কামরা তাই জানলায় গরাদ নেই গলা বাড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ দেখার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল 
জেড বাহাদুর ছবি দেখতে গিয়ে যদি পর্দায় দেখিস তুই গলা বাড়িয়ে শুটিং দেখছিস সেটা কি খুব ভালো হবে লোভ সংবরণ করে উল্টো দিকে জানলার ধারে বসবো বলে সিট ছেড়ে দাঁড়িয়েছি ঠিক সেই সময় নাকি গন্ধটা এলো ফেলুদা দেখি আমার পাশে নেই তার দৃষ্টি বাথরুমে দরজার দিকে সে এক লাফে উল্টো দিকে চলে গেছে তার ডান হাত কোটের পকেটে বন্দুক বার করে লাভ নেই মিস্টার মিতির অলরেডি একটা রিভলভার আপনার দিকে পয়েন্ট করা আছে এবার দেখলাম পাহাড়ের দিকে দরজাটা খুলে গেল একজন লোক হাতে একটা রিভলভার নিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে রইল একে কি দেখেছি আগে হ্যাঁ এই তো সেই লাল শার্ট কিন্তু আজের পোশাক অন্য আর চেহারায় যে হিংস্র ভাব দেখছি সেটা সেদিন এয়ারপোর্টে দেখিনি আজ এই অবস্থায় দেখে পুচ্ছি লোকটা একবারে নিখাদ খুনে তার হাতে রিভলভারটা টাক করা রয়েছে সোজা ফেলুদার দিকে এবার বাথরুমের দরজাটা অল্প ফাঁক অবস্থা থেকে পুরো খুলে গেল আর সেই সঙ্গে কামরাটা ভরে গেল গুলবাহারের গন্ধে তুলে দিয়ে আসেনি সেদিন এয়ারপোর্টে বার করুন বার করুন আপনি ভুল করছেন কারণ চশমার পেছনে ভদ্রলোকের চোখ দুটো জ্বলে উঠল লাইফ ডিভাইনের এতগুলো পাতা নষ্ট করে আপনার ঐশ্বর্য কিছু বাড়ল কি আপনি যে জিনিসটা চাইছেন সেটা পেলেই তো আর আমাদের ছেড়ে দেবেন না খতম আমাদের এমনিতেই করবেন কিন্তু ট্রেন থামলে পর আপনার কি দশা হবে সেটা ভেবে দেখেছেন আমাকে আর কে চেনে বলেন এত প্যাসেঞ্জার রয়েছে ট্রেনে তার মধ্যে মিশে যেতে পারবো না আপনাদের লাশ পড়ে থাকবে আমি বাইরে বেরিয়ে অন্য কামরায় চলে যাব ভেরি ইজি ফেলুদার সঙ্গে অনেক রকম সংকটের মধ্যে পড়ে আমার সাহস বেড়ে গিয়েছে ঠিকই কিন্তু একটা কারণে এই মুহূর্তে সাহস আনার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বার বার আমার সমস্ত শরীর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল কারণ আর কিছুই নয় ওই নিম্ম এরকম একটা নিষ্ঠুর ফুনে চেহারা গল্পেই পড়া যায় কামরার বন্ধ দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে গায়ের ফিন ফিনে ফুলকারি করার শার্টটা খোলা জানলা দিয়ে আসা হাওয়াতে ফুরফুর করছে টান হাতটা ট্রেনের ঝাঁকুনিতে দুললেও রিভলভারটা ঠিকই ফেলুদার দিকে তাক করা রয়েছে সান্নাল এক পা এক পা করে এগিয়ে এলেন নাকটা জ্বলে যাচ্ছে সেন্টের গন্ধে সান্নালের দৃষ্টি ফেলুদার ব্যাগের দিকে এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ ফেলুদার সামনেই সিটের ওপর রাখা লালমোহনবাবুর কি অবস্থা জানি না কারণ তিনি এখন আমার পেছনে ট্রেনের আওয়াজের মধ্যেও ওর হাঁপানি টানের মতো নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি ট্রেন ছুটে চলেছে তার মানে শুটিং হয়ে চলেছে নিশ্চয়ই মিস্টার গোরে কি সাংঘাতিকভাবে আমাদের ডোবালেন সেটা উনি জানেন কি সান্নাল সিটে বসে বাক্সটার ক্যাচ টিপলেন ঢাকনা খুলল না বাক্সে চাবি লাগানো চাবি কোথায় হ্যাঁ এটা চাবি কোথায় মিস্টার সান্নালের সমস্ত মুখ অসহিষ্ণ রাগে কুঁচকে গেল কোথায় চাবি পকেটে কোন পকেটে ডাক আমি জানি ওই পকেটেই ফেলুদার রিভলভার সান্নাল উঠে দাঁড়ালেন রাগে ফুলছেন তিনি কয়েক মুহূর্ত যেন কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না তারপর 
আমার দিকে ফিরে গর্জিয়ে উঠলেন মিস্টার সান্নাল ভেলুদাও আমার দিকে চাইল ইঙ্গিতে বুঝলাম সে আমাকে সান্নালের আদেশ পালন করতে বলছে যখন ফেলুদার দিকে এগোচ্ছি তখন ট্রেনের শব্দ ছাড়া আরেকটা শব্দ কানি এলো ঘোড়ার খুঁড়ের শব্দ এর মধ্যে কখন যে বাঁদিকে পাহাড় এসে গেছে তা খেয়ালি করি ফেলুদার পকেটে যখন হাত ঢোকাচ্ছি তখন দেখলাম পাহাড়ের গা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ডাকাতের দল নামছে রিভলভারের পাশে হাতড়াতেই চাবি ঠেকল হাতে দিয়ে দে আমি চাবি নিয়ে দিলাম মিস্টার সান্নালকে ফেলুদার হাত দুটো এখনো মাথার ওপর সান্নাল বাক্সের তালায় চাবি লাগিয়ে ঘোরালেন বাক্স খুলে গেল লাইফ ডিভাইন উপরেই রাখা বাক্স থেকে বই বেরিয়ে এলো জানলা ঠিক বাইরেই ঘোড়ার খুর একটা নয় অনেকগুলো তীর বেগে নেমে আসছে পাহাড়ের গা বে ছুটে চলেছে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সান্নাল বইটা হাতে নিয়ে কয়েকটা পাতা উল্টিয়ে যেখানে পৌঁছলেন তার পরে আর উল্টানো যায় না কারণ সেগুলো পরস্পরের সঙ্গে সাঁটা এবার উল্টানোর বদলে সান্নাল একটা অদ্ভুত কাজ করলেন পাতার মাঝখানটা খামচিয়ে সেটাকে ছিঁড়ে ফেললেন আর ফেলতেই তার তলায় একটা চৌকো খুব বেরিয়ে পড়ল পাতাগুলোর মাঝখানটা একসঙ্গে কেটে ফেলে খোপটা তৈরি করা হয়েছে খোপের ভেতর দৃষ্টি দিতেই সান্নালের মুখের অবস্থা দেখবার মতো হলো উনি ভেতরে কি আশা করেছিলেন জানি না এখন বেরোল খানাস্টিক সিগারেটের পোড়া টুকরো ডজন খানিক পোড়া দেশলাই আর বেশ খানিকটা সিগারেটের ছাই কিছু মনে করবেন না ওটাকে ছাইদান হিসেবে ব্যবহার করা লোভ সামলাতে পারলাম না এবার সান্নাল এত জোরে চেঁচালেন যে মনে হল সমস্ত ট্রেন ওর কথা শুনে ফেলবে ডাকাতের দল এখন জানলার ঠিক বাইরে কারণ পাহাড় আরো কাছে চলে এসছে ধুলো এসে ঢুকছে আমাদের কামরায় আমি জানি আমার উপর আবার হুকুম হবে হা করে দাঁড়িয়ে আছো কি যাও আর ঢোকাও আবার আদেশ মানতে হলো এবার পকেট থেকে যে জিনিস বেরোল তেমন জিনিস আমি কোনোদিন হাতে ধরিনি হিরে আর মুক্ত দিয়ে গাঁথা এই আশ্চর্য হার একমাত্র রাজা বাদশাদের হাতেই মানায় মিস্টার সান্নালের চোখ জল জল করছে কিন্তু এবার রাগে নয় লোভে উল্লাসে আমার হাত সান্নালের দিকে এগিয়ে গেল ফেলুদার হাত মাথার ওপর তোলা লালমোহনবাবুর মুখ দিয়ে গোঙানির মতো শব্দ বেরোচ্ছে ডাকাতের দল একটা ভারী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কামরাটা যেন একটু কেঁপে উঠল আর তারপরেই দেখলাম নিম্ন কামরার মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে কারণ এক জোড়া পা জানলা দিয়ে ঢুকে শটান সজরে লাথি মেরেছে তার গায়ে ফলে নিম্মোর হাতে রিভলভার ছুটে গিয়ে সিলিংয়ের বাতির কাঁচ চুরমার করে দিল আর সেই সঙ্গে ফেলুদারও হাতে বিদ্যুৎ বেগে চলে এলো তার নিজের রিভলভার এবার পাহাড়ের দিকে দরজাটা আবার খুলে গেল আর সেই দরজা দিয়ে ডাকাতের বেশে যিনি ঢুকলেন তাকে আমরা তিনজনেই খুব ভালো করে চিনি থ্যাংক ইউ ভিক্টা মিস্টার সান্নাল সিটের উপর বসে পড়েছেন এবার কাপুনিটা রাগের নয় ভয়ের কারণ তিনি জানেন তিনি জব্দ তার আর পালাবার পথ নেই এদিকে শুটিংয়ে গণ্ডগোল বুঝে কেউ নিশ্চয়ই চেন টেনে দিয়েছে কারণ ট্রেনটা যেভাবে থামল সেটা চেন টানলেই হয় থামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শোরগোল শুনতে পেলাম একই লোকের নাম ধরে অনেকে চিৎকার করছে পুলকবাবুর গলা যত গন্ডগোল তো ভিক্টরকে নিয়েই কারণ তার লাফিয়ে পড়ার কথা ছাতে আর সে কিনা সোজা এসে ঢুকেছে আমাদের কামরায় 
ফেলুদা দরজা খুলে মুখ বার করে পুলক বাবুকে ডাকল এই যে মশাই এদিকে ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে আমাদের কামরায় উঠে এলেন দেখে মনে হলো তার শেষ অবস্থা কারণ শুনেছি এই ধরনের একটা শটে গন্ডগোল হওয়া মানে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা জলে যাওয়া আপনার ছবিতে জেট বাহাদুর আখ্যা একমাত্র ভিক্টর পেরুমালি পেতে পারে পুলক বাবু তার মানে পুলক বাবু অবাক হয়ে দেখলেন ফেলুদার দিকে তার ফেল ফেলে ভাবটার মধ্যে এখনো যথেষ্ট পরিমাণে বিরক্তি মেশানো রয়েছে আর স্মাগলারের পার্টটা পরমেশ কাপুরকে না দিয়ে আপনার এঁকে দেওয়া উচিত ছিল কি সব উল্টো পাল্টা বলছেন ইনি কে পুলক বাবু মিস্টার সান্নালের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ইতিমধ্যে ডান দিকের রাস্তায় দুটো নতুন গাড়ির আবির্ভাব হয়েছে একটা পুলিশ জিপ আর একটা পুলিশ ভ্যান জিপটা আমাদের কামরার পাশে এসে থামল তার থেকে নামলেন ইন্সপেক্টর পাটভার্ধান এইবার পুলক বাবুর প্রশ্নের উত্তরে ফেলুদা মিস্টার সান্নালের দিকে এগিয়ে গিয়ে দুই টানে তার দাড়ি আর গোঁপ আর আরও দুই টানে তার পরচুলা চশমাটা খুলে ফেলে দিয়ে বলল আপনার গা থেকে গুলবাহারের গন্ধটাও টেনে খুলে ফেলতে পারলে খুশি হতাম মিস্টার গোরে কিন্তু ওই একটি ব্যাপারে ফেলু মৃত্যুর অপারক গোরে আর নিমোর হাতে হাত করা পড়েছে নানা সাহেবের ন লক্ষা হার এখন পুলিশের জিম্মায় আজ যে এরম একটা ঘটনা ঘটতে পারে সেটা ফেলুদা আগেই বুঝেছিল আর তাই ও সকালে সিগারেট কিনতে যাওয়ার নাম করে ইন্সপেক্টর পাটফারধানের সঙ্গে দেখা করে পুলিশের ব্যবস্থা করে এসছিল গোরে নাকি এককালে একটা না বারো বছর কলকাতায় ছিল শুধু ডনবস্কো নয় সেন্ট জেভিয়াসেও পড়েছে তাই বাংলাটা সে ভালোই জানে যদিও বম্বেতে সে সচরাচর হিন্দি মারাঠি আর ইংরেজিটাই ব্যবহার করে কেবল ঘাড় গোঁজ করে গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন যদিও এটা ঠিক যে গম্ভীর হবার একটা কারণ হল জেট বাহাদুরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা জেট বাহাদুরকে কেউ রুখতে পারবে না বুঝলি তো লালু আরে গোরে চুলোয় যাক গোল্লায় যাক জমে দক্ষিণ দূরে যাক কিচ্ছু যায় আসে না বুঝলি না আরে প্রডিউসার তো বোম্বেতে একটা নয় চুনে পাঞ্চুলি নাম শুনেছিস চুনে পাঞ্চুলি তো এক বছর ধরে আমার পেছনে লেগে আছে হ্যাঁ দেখবি তোরা থাকতে থাকতে নতুন ব্যানারে আবার কাজ শুরু হয়ে গেছে আমরা বসে আছি খান্ডালা ডাক বাংলোর বারান্দায় চমৎকার পাহাড়ি জায়গা বাতাসে রীতিমতো ঠান্ডা রামেজ বম্বের অনেকেই নাকি খান্ডালায় চেঞ্জে আসে সাফারির মাটন দো পেঁয়াজা আর নান খাওয়া শেষ হয়ে গেছে আগেই এখন বিকেল সাড়ে চারটে তাই চা আর পকোড়া চলছে আমাদের টেবিলে আমরা তিনজনই বসেছি পুলকবাবু ছিলেন এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে এই মাত্র উঠে মেহরোত্রা টেবিলে চলে গেলেন অর্জুন মেহরোত্রার যেন একটু মন মরা ভাব তার একটা কারণ হয়তো এই যে আজকের হিরো হচ্ছে নিঃসন্দেহে প্রদোষ মৃত্যুর ইতিমধ্যে অনেকেই ফেলুদা সই নিয়ে গেছে এমনকি ভিলেন বিকি পর্যন্ত সেকেন্ড হিরো যে ভিক্টর পেরুমল তাতে কোনো সন্দেহ নেই ফেলুদা ভিক্টরকে আগে থেকেই তালিম দিয়ে রেখেছিল বলেছিল ঘোড়া লেখে যে ট্রেন কে পাস পৌঁছেগে তব জরা ফার্স্ট ক্লাস কামরা কি तरफ नजर रखिएगा अगर कोई गड़बड़ देखी तो सीधा अंदर आ जाइएगा ठीक है ফেলুদা দু হাত মাথার ওপর তোলা দেখে ভিক্টার ধরে ফেলেছে গন্ডগোলের ব্যাপার আশ্চর্য এত বড় একটা কাজ করেও তার কোনো তাপ উত্তাপ নেই সে এরই মধ্যে আবার বাংলোর সামনের মাঠে তার লোকজনকে নিয়ে ওয়ান টু থ্রি করে কুম্ফু অভ্যেস শুরু করে দিয়েছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি এই এতক্ষণে প্রথম মুখ খুললেন জটাই ফেলুদা ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল ব্যাপারটা হচ্ছে কি আপনি এখনো যেই তিমিরে সেই তিমিরে তাই তো জটায়ু একটা গোবেচারা হাসি হেসে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বোঝালেন ফেলুদা বলল আপনার মনের অন্ধকার দূর করা খুব কঠিন নয় তবে তার আগে গোর এই লোকটাকে একটু বুঝতে হবে তাহলেই তার কার্যকলাপটা বোধগম্য হবে প্রথমেই মনে রাখতে হবে 
যে সে আসলে স্মাগলার কিন্তু ভেগ ধরেছে সম্ভ্রান্ত ফিল্ম প্রডিউসারের আপনার গল্প থেকে সে ছবি করছে গল্পে আপনি শিবাজি ক্যাসলে স্মাগলাররা থাকে বলে লিখেছেন স্বভাবতই গড়ে তাতে বিচলিত হয়ে পড়ে তার মনে প্রশ্ন জাগে আপনি শিবাজি ক্যাসল সম্বন্ধে কদ্দুর কি জানেন কারণ সে নিজে স্মাগলার আর তার বাসস্থানও শিবাজি ক্যাসল এইটে জানার জন্য সে সান্নাল সেজে আপনার বাড়ি গিয়ে হাজির হয় আপনার সঙ্গে আলাপ করে সে বোঝে যে ভয়ের কোনো কারণ নেই আপনি অত্যন্ত নিরীহ নির্লিপ্ত মানুষ এবং শিবাজি ক্যাসলের ব্যাপারটা আপনার কাছে একেবারেই কাল্পনিক সেই সময় তার মাথায় আসে আপনার হাত দিয়ে বইয়ের প্যাকেটে ন লাখ হার পাচার করার আইডিয়া মালটা গড়ে পাঠাচ্ছিল তারই এক গ্যাংয়ের লোককে যে খুব সম্ভবত থাকে শিবাজি ক্যাসলের এই সতেরো নম্বর তলার দু নম্বর ফ্ল্যাটে আপনি যদি ধরা পড়েন তাহলে দোষ দেবেন সান্নালকে গড়ে কে নয় তাই তো অর্থাৎ সান্নালকে খাড়া করে গড়ে নিজে থাকছে সেফ সাইডে এদিকে হয়ে গেল গন্ডগোল আপনি পঞ্চাশ লাখ টাকার হারের বদলে চালান করে বসলেন আপনারই পাঁচ টাকা দামের বই সেই বইয়ের প্যাকেট নিয়ে লাল শার্ট অর্থাৎ নিম্ম শিবাজি ক্যাসলের লিফট দিয়ে উঠছিল সতেরো তলায় সেই সময় গোরেরই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী গ্যাং এর লোক নিম্মকে আক্রমণ করে প্যাকেট আদায় করার জন্য নিম্ম তাকে খুন করে প্যাকেট যথাস্থানে চালান দিয়ে গা ঢাকা দেয় এদিকে প্যাকেটে যে হার নেই সেই খবর পেতেই গোরেকে চলে আসতে হলো সে তো বুঝেছে কি হয়েছে তাকে এখন দুটো কাজ করতে হবে এক হার ফিরে পেতে হবে আর দুই আমাদের খতম করতে হবে তার একমাত্র ভরসা যে আমরা লাইফ ডিভাইনের রহস্য ভেদ করে হারটা পুলিশের হাতে জমা দিইনি গোরে এসেই বুঝল যে সান্নালের পুনরাবির ভাবের প্রয়োজন হবে সান্নালি যখন মালটা পাঠিয়েছিল তখন সান্নালকেই সেটা পুনরুদ্ধার করতে হবে তাহলে গোরের নিজের উপর কোনো সন্দেহ পড়বে না কিন্তু গুলবাহার বলছি বলছি সব বলছি গুলবাহার সেন্টের ব্যাপারটা গোরের শয়তানি বুদ্ধির আশ্চর্য উদাহরণ এটার জন্য সে কলকাতা থেকেই তৈরি হয়েছিল সান্নাল বানাই গুলবাহার আর গুলবাহার মানেই সান্নাল এই ধারণা আপনার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল তাই নয় কি ঢুকে দু ফোঁটা গুলবাহার সেন্ট ছিটিয়ে দেওয়াটা কি খুব কঠিন ব্যাপার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সব কটা তলা শুঁকেও যখন কোনো সেন্টের গন্ধ পেলাম না তখনই বুঝলাম যে গন্ধটা রয়েছে শুধু লিফটের ভেতর অর্থাৎ সেটা হচ্ছে মানুষের গা থেকে নয় এসেছে সেন্টের শিশি থেকে ঠিক সেইভাবেই লোক লাগিয়ে লোটাস সিনেমার সামনে গাড়ির জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে কয়েক ফোঁটা সেন্ট গাড়ির সিটে ছিটিয়ে দেওয়াও অতি সহজ ব্যাপার ফেলুদা বুঝিয়ে দিলে সত্যিই সহজ লালমোহন বাবু যে ব্যাপারটা বুঝেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তবু তার মুখে হাসি ফুটছে না দেখে বেশ অবাক লাগল সেটা যে শেষ পর্যন্ত পুলকবাবুর একটা কথায় ফুটবে সেটা কি করে জানব চা শেষ করে যখন শহরে ফেরা তোড়জোর চলছে সূর্যটা পাহাড়ের পেছনে নেমে যাওয়ায় হঠাৎ ঠান্ডা বেড়ে মাঝে মাঝে বেশ কাঁপুনি লাগিয়ে দিচ্ছে তখন দেখি পুলকবাবু আমাদের দিকে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসছেন বিজ্ঞাপন পড়ছে আগামী শুক্রবার কিন্তু তার আগে একটা ব্যাপার জেনে নেওয়া দরকার বুঝলি হ্যালো কি ব্যাপার ভাই আচ্ছা তোর কোন নামটা যাবে আসলটা না নকলটা নকলটাই আসল ভাই বানানটি হবে জে এ টি এ ওয়াই ইউ এক গাল হেসে বললেন রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটাই সানডে সাসপেন্সে শুনছিলেন ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার বোম্বাইয়ের বোম্বেটে রচনা সত্যজিৎ রায় ফেলুদার ভূমিকায় শ্রী সব্যসাচী চক্রবর্তী গল্প পাঠে এবং তোপসের চরিত্রে সমক জটায়ুর ভূমিকায় শ্রী জগন্নাথ বসু পুলক ঘোষাল শ্রী পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভিক্টর পেরুমালের ভূমিকায় মির্চি চেন্নাইয়ের আর জে ভারত 
इन्स्पेक्टर बटवर्धन एवं फ्लैट कैप्टन चरित्रे दीप मिस्टर गोरे एवं गल्पर सूत्रधार अमी मीर अन्न्य चरित्रे अग्नि और चयन समबेत कण्ठे पुष्पल अयन सक्य अलंकार अफजल सायन ओत्री अल्टो सुमित दीपाजन धनी परिकल्पना और आबह संगीत रिचार्ड फेलुदा थीम श्री सत्यजित राय नतून फेलुदा थीम श्री सन्दीप राय पोस्टर डिजाइन जयन द डट्स सोशल मीडिया पब्लिसिटी अग्नि एवं अल्टो विशेष सहयोगित ओत्री और गधुलि शब्द ग्रहण प्रचार परिकल्पना एवं समग्र परिचालन अग्नि मिर्ची तरफ थे आंतरिक धन्यवाद श्री सन्दीप राय श्री सब्यसाची चक्रवर्ती श्री परण बंदोपाध्याय के विशेष उद्योगे पास और तार संगे अग थैंक यू आपना के बार बार फेलुदार आबदार जान शेष हल सत्यजित राय लेखा फेलुदार रहस्य एडभेर बोम्बईर बोम्बे डे आगामी सप्ताह और एक रोमांचकर गल्प नहीं हाजिर है सानडे ससपेंस